ndugu wanachama wa chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani yani cha ukidu pamoja na wapenzi wa Kiswahili ulimwenguni kote kwa wale ambao hamunifahamu jina langu naitwa Malimi Joram Kazi ni afsa wa teknolojia ya habari na mawasiliano katika cha ukidu kwa mara nyingine kwa niaba ya bodi ya chaukidu napenda kuwapongeza na kuwashukuru wanachama wote pamoja na wadau wa Kiswahili ambao mliweza kuhudhuria katika mkutano mkuu wetu wa mwaka uliofanyika siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni ifuatayo ni video ya mkutano huo ambao ulifanyika kielektroniki kwa njia ya Zoom. Kwa wale ambao hamkuhudhuria, hii ni fursa yenu ya pekee sana kuweza kusikia na kuona yale ambayo yalijadiliwa na kujiri katika mkutano huo mkuu. Na kwa wale ambao mlihudhuria, ni fursa nyingine ya kujikumbusha yale ambayo yalizungumzwa na kutokea katika mkutano huo mkuu. Hivyo karibuni sana nawakaribisha sana 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 uh, asanteni sana kwa kujiunga na mkutano wetu wa leo uh, wakati tuna tunazungumza kwanza na na rais wakati fulani tulijua kwamba uh, hakuna uwezekano wa mwaka huu kukutana nikimaanisha kipindi hiki ambacho tungetarajiwa tukutane mwezi wa nne Uh, kama ambavyo tunafanya miaka yote isingewezekana tukutane uso kwa uso ana kwa ana au macho kwa macho kama wengine wanavyosema. Ah <laughs> uh, kwa hivyo tuliona ni vizuri tu, tuwe na mkutano kwa sababu taarifa ni muhimu, taarifa za maendeleo ya chama ni muhimu. Uh, kwa hivyo tukaona tufanye Aha, sawa. Oo. Oo. Aha, sawa. Sasa tuliona tufanye mkutano huu kidijitali ili angalau tutoe taarifa, tujadiliane, uh, tupange mikakati kwa ajili ya kipindi kinachoendelea. Uh, lakini pia mikutano kama hii inawaleta wanachama pamoja. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu sana. Uh, na ndio maana tumekutana leo hapa. Sasa uh, kabla ya kuendelea zaidi nitawaomba uh, muhakikishe kwamba maiki zenu zimezimwa kwa sasa nimezizima zote. Lakini ikiwa utazungumza wakati fulani ukumbuke unapomaliza kuzima maiki yako ili kusiwe na muingiliano uh, wa, 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 wa mazungumzo au kelele ambazo zinakuepo maeneo tofauti tofauti kule ambapo tupo. Uh, kwa hivyo baada ya kusema hayo sasa uh, tutaendelea kuzungumza mengi lakini sasa ni mkaribishe rasmi uh, rais wa Chaukidu uh, Profesa Leonard Mwaka kwa ajili ya kutufungulia rasmi mkutano wetu. Uh, lakini baada ya kufungua mkutano huo atatoa ukaribisho rasmi na utambulisho vile vile. Uh, Karibu sana Profesa Mwaka. Asante sana um, kurugenzi uh, Dr. Filipo Lubua. Nafikiri uh, ni furaha kubwa kwamba tumefika hapa sote. Uh, najua tuko kutoka sehemu mbalimbali. Na hiyo inatufurahisha sana kuona kwamba tunaweza kujumuika kwa pamoja wakati mmoja japo masaa yenyewe yamepishana kidogo. Um, kwa sababu cha ukidu ni chama ambacho inawajumuisha watu wengi uh, labda kabla sijazungumza machache uh, ninaomba ni mtambulishe naibu wa rais dr Musa Hans aseme mawili alafu kisha na mimi atanipa fursa ya kuzungumza zaidi uh, ili nikitoka pale nitaweza kuzungumzia mengine na labda kuwatambulisha wengine tafadhali ndugu uh, Musa Hans kwa sasa uh, um, na shukrani sana ndugu rais na ndugu wanachaukilu kwa ushiriki wenu katika mkutano huu 
mimi pia naungana na mkurugenzi na na ndugu rais kuwakaribisheni katika mkutano huu umekuwa ni mkutano muhimu sana na tuwe huru kuchangilia ya pale litakapobidi lakini pia linaendelea kuasi tuendelee kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili tufahamu kwamba lugha hii kwa kweli ina inaendeshwa na sisi wenyewe na kazi kubwa tunayofanya ni kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa mimi pia ni ni Tuko tuko pamoja tujisikie huru na tuchangie pale na bidi. Safi sana. Kwa hivyo wanachaukidu hamjambo eh. Na wanajua mme, ya, uh, mezimu, ya. lakini yeah. Lakini na furaha sana. Ningependa kuwasikia na uh, ni, ni siku nzuri ambayo uh, uh, katika mwezi mwaka wa 2020 kuna mengi yanatokea mengine ni ya kuvunja moyo mengine ni ya kutupa matumaini lakini katika hizi nani zote fujo na labda nafasi fursa zinazotokea uh, tuna furaha sana kwamba mmeweza kupata fursa kujiunga nasi na kwanza ni sema kwamba dr Hans uh, uh, Musa Hans uh, ni naibu mkurugenzi wa Tataki na wafahamu Tataki uh, ina katikana chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania mji wa Dar es Salaam na ni mtu muhimu sana katika masuala ya utafiti lakini pia katika uchapishaji na uongozi wake uh, unatusaidia una sana uh, mimi kama nilivyotangulia kusema uh, nina furaha kuz, uh, kujumuika nanyi nazungumza kutoka uh, jimbo uh, uh, ni uh, mji wa Washington DC Marekani uh, sasa kwetu ni saa sita inaelekea na robo. Kwa hivyo ndio tumeamka tu ikiwa nitakuwa bado na usingizi nisameheni. Uh, na muhimu hata hivyo ni kwamba uh, siku hii tumeitarajia kwa muda mrefu. Na inatupa fursa kwa sababu gani? Mara nyingi tunapokuwa na uh, mkutano wa mwaka huwa ama tuko sehemu fulani kwa sababu ni mwezi wa nne tuko katika kongamano ambalo linajumuisha na watu wengine uh, wa lugha za Kiafrika lakini mara hii sote kwa pamoja kutoka Afrika, Ulaya, Asia na huku uh, Marekani kaskazini tunajumuika. Kwa hivyo nafurahi sana na nawashukuru nyote kwa kuweza kufika siku ya leo. Uh, Chaukidu bila shaka inaongozwa na wanabodi. Wanabodi wetu wanatoka kona au pembe mbalimbali. Na tukumbuke kwamba si muda mrefu nyinyi nyote mliwapigia kura uh, wale ambao sasa ni wanabodi na nafurahi kwamba baadhi yao wameweza kufika ikiwa hawakuwa na mambo ambayo yalikuwa yanawafunga uh, kuweza kuhudhuria. Kwa hivyo labda niwataje baadhi tu kwa haraka haraka halafu uh, nikikusahau tafadhali nyosha mkono uh, halafu nisije nikakusahau. Lakini nitaanza kwa kumtaja mkurugenzi ambayo ni mkurugenzi mtendaji shughuli zote zinazoendeshwa kwa kila siku zinaendeshwa na ofisi hiyo ya mkurugenzi na huyu ni Dr. Filipo Lubua a uh, mhadhiri chuo kikuu cha Pittsburgh ambaye uh, ametangulia kwa kutusalimia na, na furahi umeponga mkono uh, na naibu wake ni uh, ndugu uh, Dr. Cheu David ambaye ni mhadhiri chuo kikuu cha Berkeley uh, jimbo la California sijui yuko wapi labda kwa sababu hajazungumza haiwezi kuonekana kwenye uh, uh, screen yangu uh, na muona uh, profesa Iribe ambaye uh, ni uh, uh, profesa chuo kikuu cha Nairobi Uh, alma mata yangu na furahi sana na pia yeye ni mwenyekiti wa idara ya Kiswahili kule mambo yake ni mengi usafiri utafiti na mambo mengine yote tunafurahi kwamba tunao na wanatuwakilisha sehemu hiyo kanda hiyo uh, pia kuna Dr. Ezekiel Gikambi ambaye ni mwanabodi mpya kabisa katika bodi yetu tunashukuru sana kwa mchango wenu uh, nipende pia kumtambulisha dada Sara Ngesu huyu ni mtafsiri uh, mhadhiri na pia anaendelea na shahada uh, yake ya uh, PhD Ma, masuala ya uhamishaji uh, au uhamishaji samahani ulimi niliwambia ni bado ninalala kuhamasisha wanachama na watu wote uh, ndio hivyo kwa hivyo tunashukuru kwamba uh, ameweza kufika na muona pia dada daktar Beatrice Okello kutoka chuo kikuu cha Beira ambaye yupo nasi kwa siku ya leo uh, shughuli zake ni muhimu sana kutuwakilisha kwenye a uh, chama cha Kiswahili ambacho ni uh, sio chama cha Kiswahili lakini chama cha lugha za Kiafrika uh, uh, Alta na pia namuona mzee ambaye daima yuko nasi ametulea ametukisa hapa ndugu Abdul Nanji kutoka chuo kikuu cha Colombia New York 
Uh, karibu sana mzee historia yote unayo. Uh, mzee Bwenge najua leo ni Ijumaa na mnamuona alivyovalia yeye chuo kikuu cha Florida Marekani uh, na yeye amekuwa ni mmoja wale waanzilishi anashughulika sana na masuala ya uh, kupanga vitu na kutelekeza jinsi ambavyo tunasonga. Kutoka Europa tuna Profesa Biata uh, Profesa sita taja la pili lakini anatoka Poland tafadhali uh, punga mkono. Mm. Uh, sasa nisije nitakusahau jamani kama huko mahali baba Godi anakuona kutoka Burundi karibu sana watu wa Burundi mpo Sawa basi nimesikia kwa hivyo kwa hivyo nawakilisha na wengine wote na aliyesema kwamba walimaliza tu uh, shughuli za kumwombeleza rais wao tunasema pole sana uh, ni mtambulisha pia uh, uh, hebu nione nani hapo ambaye sije Uh, na muona Daudi Cheu uh, na muona wengine hawajionyeshi kwa majina lakini najua wapo na kama nimekusahau naomba unisamehe najua kutoka Zanzibar tuna daktari um, uh, Zainab ambaye ni mwanabodi tuna pia uh, daktari Pendo Malongwa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna uh, profesa uh, Mtembei uh, kuna pia uh, Uh, ndugu yetu Dr. Kiarie uh, Wanjogu ambaye anashughulika sana na masuala ya kwa mfano sasa hivi atakuwa anashughulika na uh, lile ile uh, uh, kongamano la kilifi na ah, jamani kuna wengi mkurugenzi unaweza kunikumbusha wale ambao ninasahau kwa jumla tuna wanabodi 26 mtehama wetu pia yupo katika hilo kundi mzee Magembe ambaye anashughulikia katiba yupo pale Dr. Magembe lakini kwa leo hatawezo kuwepo Uh, najua rais mstaafu uh, dr Mahiri Mwita yupo kwa hivyo kuna hao wengi kama nitasahau tutarudia tena wakati fulani asante sana uh, ndio unaweza kuwapatia ile screenshot nzuri wale ambao wametajwa ili waweze kuonekana kwa jumuiya yetu um, hao ni watu mashuhuri lakini sitomsahau ndugu dr uh, Patrick Pato ambaye ni ametusaidia sana tangu tuanze kutupatia hii ambayo tunaita uh, tovuti yetu pamoja akishirikiana na ndugu uh, Filipo kwa hivyo tunawashukuru sana huyo ndio baba tunamuita uh, Pato uh, anajitokeza yeah. hapo kwa hivyo karibu sana ndugu yetu uh, na baada ya hapo ni sema kwamba ni wajibu wetu kama bodi kuwatumikia nyie sisi tunawahudumia kama cha ukidu sisi ni chama cha wana chaukidu na chaukidu ni nani chaukidu ni wewe chaukidu ni mimi chaukidu ni jirani yako chaukidu ni yule mtoto ambaye hata hajui uh, kutamka neno ma na atakapofikia wakati huo basi unajua kwamba atakuwa uh, ni mwana chaukidu na ajabu na usinikasirikie dada uh, uh, dada uh, happiness naona ume, umeniangalia ukasema kwa nini ukunitaje na mtafanya kazi na usiku na mchana samahani sana huyo ni dada happiness anafundisha kitu kikuu cha leo ndiye mweka hazina wetu karibu sana dada mm -hmm. kuna wengine wengi tafadhali uh, mkurugenzi nisaidie hapo nisije nikasahau uh, kwa hivyo ninachojaribu kusema wote sisi ni chaukidu na nia yetu ilikuwa moja fanya nini kuweza kukisambaza Kiswahili kote duniani kiweze kuwafikia wale nao ambao ha hawajawahi kukijua na wale ambao wanatamani kuwa katika sehemu hii ya jumuiya hii na kwa hivyo nashukuru sana tunamuona hapo uh, rais wa awamu ya pili uh, profesa Lioba Moshi ambaye amefundisha chuo kikuu cha Georgia uh, mji wa Athens Marekani na ameshughulika pia na masuala ya kupeleka wanafunzi Afrika Mashariki uh, kwa miaka mingi sana kwa hivyo karibu sana uh, uh, rais uh, profesa uh, Lioba Moshi nashukuru kwa kupata fursa kwa nasi wote mnaonekana nganga tayari kufanya kazi na kuna furahi asante yeah, yeah, sana kwa hivyo uh, hawa ni baadhi ya wengi ambao wanakitumikia chama ni watu ambao wamejitolea wamejituma wamesema sisi tuko pamoja na hili ni wazo ambalo nataka kila mmoja wetu siku ya leo utakapotoka hapa kama kuna kitu ambacho unaweza kwenda nacho nyumbani na kuambia wenzako ni kwamba kile chama ni chama ambacho kina nia njema kinakuwa kinawakuza watu na kinawapa wote fursa maana sisi 
daima tutakuwa ni chama ambacho ni cha kimataifa tunataka tushirikiane na vyama kama cha cha kita uh, tunataka tushirikiane na chama kama cha kama vyama vyote ambavyo vina lenga kukitetea Kiswahili na kukieneza huo ndio wajibu wetu sisi tunakuwa tu kama sehemu ya kusema jamani tuko hapa tushirikiane tukiendeleze Kiswahili kwa hivyo yote tunayofanya ni kwa hilo lengo na ni kwa sababu ya kukipenda Kiswahili na tukikipenda hii, hii Kiswahili kwa namna hiyo tutakuwa na wataalamu tutakuwa na wasanii tutakuwa na wakulima tutakuwa na kina mama ntimi tutakuwa na wote ambao kwa kila siku bila wao kujua wanakitumia Kiswahili nimefurahi kuona hata walimu wangu uh, uh, ndugu uh, Dr. Basilio Mungania nimekuona kwa mbali pale na furahi sana kwamba umefika na hilo ni jambo ambalo linanitia moyo na kusaidia wakati mimi napofanya kazi na wenzangu kwa hivyo uh, bodi hii kwa sasa hivi uh, kama tulivyotaja tayari kuna awamu ambayo ipo lakini tumeanza mbali nilitaja wazee kama Abdul Nanji uh, mwalimu kama Um, mahiri Mwicha mwalimu kama uh, uh, Charles Bwenge wote hao walikuwa na dhana uh, au wazo la kwamba tuwe na kitu ambacho kinatuleta kwa pamoja kumbukeni kwamba Kiswahili ni kama ndiyo lugha inayopeperusha uh, bendera ya lugha za Kiafrika kokote tuliko Afrika uh, na kokote tuliko duniani na kokote tuliko huku Marekani bila Kiswahili hakuna lugha za Kiafrika Niseme hili na muelewe kwa sababu asilimia tisini ya walimu wa lugha za Kiafrika katika nchi kwa mfano ya Marekani ni, wanaf- ni walimu wa Kiswahili. Kwa hivyo bila Kiswahili alta inaanguka. Bila Kiswahili mikotiko haina wale wateja wake. Kwa hivyo lazima mjione kama kwamba nyie mnachukulia uh, au mnachukua sehemu kubwa sana katika dunia yetu hii ambayo tunazungumzia ya ufundishaji wa lugha za Kiafrika ugaiboni. Tunashukuru sana kwamba tunaweza kuwatuma na tunaweza kuwalika wengine wote waweze kushiriki. Na katika kufanya hili nataka tuangalie kule mbele twendapo. Tumefanya mengi na awamu hii na furaha kutangaza kwamba mambo ambayo tunayapanga ni ya maono mapana na ni maono ya kutufaa sote wale ambao ni wanachama watarajiwa na wale tayari mwanachama hai na wale ambao labda hawajafanya kufufua wanachama wao tunaomba mfanye hivyo kwa sababu hamna sababu ya kutofanya hivyo kila kitu ambacho tunacho ni kwa manufaa yenu uh, nizungumzie machache tu kabla ya kuungua uh, rasmi kwa sababu lazima mjue ni nini ambacho tunafanya tayari kama nilivyosema tunashirikiana na vyama vingi na taarifa kamili itatolewa kwa njia ya powerpoint ya uh, ofisi ya kurugenzi itakuwa ina uh, rusha hivyo uh, vipengele moja kwa moja ili mpate kuviona lakini tunashirikiana na vyama mbalimbali tunashirikiana hata na Akalan ambao ni akademia inayoshughulikia lugha za Kiafrika katika bara la Afrika tunashirikiana kwa namna moja au nyingine na kamisheni ya uh, lugha ya Kiswahili Afrika Mashariki uh, si, sijui kama kamishena mwenyewe yupo ama tunamuita uh, labda atakuwa yupo ama uh, atapata hizo taarifa lakini tunashirikiana na wao vyama vingine vyote chakita uh, tunashirikiana nao sana kwa nia ya kuweza kukijenga Kiswahili na tukumbuke kwamba uh, rais wa kwanza wa Chaukidu profesa uh, Ken Walibora um, alikuwa ni mtu muhimu sana alitupa uh, ile ama tuseme dira ya kuweza kuangalia mbali uh, na kujiuliza baada ya hapa tutakwenda wapi Kumbuka rais atakuepo ataondoka lakini chama lazima daima kidumu na wewe ikiwa unajali hali ama mustakabali wa chama chako lazima uwe unawazia hilo na nimefurahi sana kutokana na ule mwamko ambao tunao na tumeweza kutokana na jitihada zetu sote ambao tunahusika kuyaweka majukuu ambayo yanatusaidia mfano mzuri ni WhatsApp ambayo tunapata kuwapata wale ambao wanajiita mawakili tumepata kuwapata wale ambao wanajiita maaskari wa lugha ya Kiswahili tumepata kuwajua wale ambao ni um, watafsiri wale ambao ni wanamziki wanaimba na sote tunajua kwamba bila jukua kama na WhatsApp hatungepata kuwaona watu kama hao ndugu zetu kina lupogo ambao wanazungumzia sarufi ni vipi tuitumie lugha na kuna uhuru kwa hivyo tumelifanya hilo 
kuna majukwaa mengine kama vile uh, ya face, uh, Facebook kuna majukwaa mengine kama ya uh, uh, Twitter na pia bila shaka tutajaribu na tujitahidi kuwa na pia uh, kina ambacho tunakiita LinkedIn ambacho ni kiungo ama ni kundi ambalo naweza kukusaidia hata wakati nafasi za kazi zinatokea kwa hivyo haya ni mambo ambayo tumejaribu kuyafanya na kama nilivyosema tunajaribu pia kushirikiana ta, na taasisi kuna ile taasisi ambayo inaitwa uh, Walibora uh, Center ambayo inashughulikia lugha na tunaona kwamba kuna ushirikiano ambao utakuwa ni wa manufaa kwetu sisi taasisi watu binafsi vio uh, na taasisi nyingine kwa mfano ile ambayo uh, anaiongoza Dr. Jilala ambaye pia ni manabodi samahani sikumtaja kwa hivyo tunaona hivi vyote vipo sasa hivi tunaangalia katika uh, ni kwa vipi ambavyo tunaweza kuzalisha uh, zaidi labda mapato na hayo pia tutayaona katika ripoti ya fedha itakayotolewa lakini tunataka ukiwa na chochote kile ambacho kinaweza kukifaa Kiswahili na watu ambao wanatumia Kiswahili tuweze kuwa na hivyo vifaa kuna sababu nzuri ya kufurahi kuna sababu nzuri ya kuwa na matumaini kuna sababu nzuri ya kuona kesho ikiwa na jua ambalo linawaka vizuri na kutunyesha mwanga tusije tukapotea ama kwenye giza kwa hivyo mimi binafsi nina furaha na wakati utakapofika wa kupiga kura kwa sababu sasa hapa tuko awamu katikati ya awamu nataka yeyote atakayekuwa anakuja katika uongozi wa chaukidu akumbuke kwamba chaukidu ya jana au ya mwaka mbili na nane au kumi au kuna mbili itakuwa tofauti na ya leo tarehe sita na ya kisho tarehe saba na ya mwaka kesho kwa hivyo lazima uwe na fikra pevu ya kutokiweka chama cha Kiswahili chini ya ufinyu uangalie mbali na kutafakari ni kwa vipi ambavyo tunaweza kukitumikia Kiswahili na jumuiya wa Kiswahili ambao kwa kweli ni wengi Uh, kila mmoja wenu anaweza kuwa kiongozi anaweza kuwa mkurugenzi anaweza kuwa rais anaweza kuwa mweka hazina na anaweza kuwa mratibu hili ni jambo nataka ni niwakumbushe ni na niwaalike nyote kujumuika nasi na swala muhimu zaidi je unachangia vipi si lazima uwe katika hii meza ama hili jukua kwa mfano langu ili uweze kusaidia chao kidogo hapana mfano mzuri ni profesa Clara Momani ya uh, uh, lile kongamano letu la kwanza linofanyika nchini Kenya yeye alijitupa mzigo wa kuliandaa chuo kikuu cha Catholic pamoja na kwamba alikuwa mwanabodi wakati huo ndio lakini huo ni wajib ambao hatuwezi kusahau mimi napendekeza hivi tuwe tayari ndugu zetu na katika kufanya haya yote taarifa ambazo zitatolewa pamoja na swala kwa mfano la kuanzisha tuzo na kuwa na Uh, jarida letu la Kiswahili ama la Chaukidu na kuwa na duka letu ambalo mwenye uh, mkurugenzi mtaomba ta, waonyeshe wakati wako wa kutoa taarifa nataka tu tulichangamkie ni sisi ambao tunaweza kubadilisha mambo na kama nilivyosema nilivyosema sisi ni wanahisa na ikiwa wewe ni mwanahisa basi hisa zako zinazalisha nini kwa haya machache labda ni mengi lakini naomba Uh, ni uh, rudishe hii kwa yule ndaye anayeendesha shughuli hii uh, tutashirikiana katika kuiendesha shughuli hii tunataka tuwape fursa mwisho wa yote muweze kujadili muweze kutoa maoni kwa sababu hilo ndilo lengo letu asanteni sana na karibuni kwa chaukidu tena mwaka huu ya mwaka 2020 pamoja na mambo yote yanayotokea bado tuna matumaini makubwa asanteni Uh, asante sana ndugu rais tunashukuru kwa kwa ufunguzi huo mzuri sana. Ah uh, kabla hatiendelea ni ni wajulishe tu kwamba uh, tuna mwenzetu hapa uh, mwalimu Serangeso ambaye katika kikao cha mwisho cha bodi ali, aliteuliwa na bodi kuwa uh, mwana bodi katika bodi ya Chaukidu. Uh, kwa hivyo pia uh, tunaomba mumtambue kama mjumbe wa bodi ya Chaukidu. Ah zaidi ya hapo ni rudie tena kutoa matangazo tu kidogo kwamba mkutano wetu huu uh, unaarifa mubashara katika kundi la la Chaukidu la Facebook. Kwa hivyo wale ambao wako mule uh, mnaweza mka mkafika kule mkasambaza kwa watu wengine ili wafikie watu wengi zaidi. Tunahitaji mkutano huu shirikishe kila mtu ambaye anaweza akauona au akashiriki moja kwa moja hapa katika uh, katika Zoom. 
uh, sasa baada ya kusema hayo niwajulishe kwamba pia uh, tuna chat pale chini unaweza uka, uka chat ujumbe wote ule ambao utahitaji uh, sitaweza kukuahidi kabisa kwamba nitakuwa ninaangalia humo kama umeuliza swali uh, au kama umetoa maoni fulani lakini kama nikiona ujumbe ambao labda unahitaji kuchukuliwa hatua basi nitafanya hivyo zaidi sana naomba tuendelee kuwa watulivu wa kimya uh, zima microphone yako ikiwa si wewe unayezungumza ili kuleta utulivu mzuri katika mkutano huu uh, sasa tunaenda moja kwa moja katika agenda tulizokuwa nazo ambazo nilizituma kwenu uh, nafikiri jana uh, tuta jambo la kwanza kabisa ambalo tutafanya ni kuidhinisha taarifa ya mkutano mkuu uliopita taarifa hiyo ilishatumwa kwenu uh, ilishaituma kwenu baada pia mkutano mkuu wa mwaka uliofanyika uh, kule Atlanta Georgia ilituma taarifa ile uh, kwa hivyo nitaomba tu uh, tupate mtu wa kutoa hoja kwamba uh, tuidhinishe taarifa hiyo rasmi na baada ya hapo tuendelee na agenda nyingine. Uh, ninaomba mtu wa kutoa hoja za kuidhinisha mkutano unaweza kuelekea kwa ujinjeo. Kuna kuna mwanzetu anazungumza Malimi samani tusaidiane ku kuhakikisha kwamba wasio stahili kusema hawasemi. Kama unazungumza na mtu wangu. Eh mkurugenzi haya sana nimekupata. Naomba mtu wa kutoa hoja tuidhinishe uh, taarifa ya mkutano minutes za mkutano wa mwaka uliofanyika mwezi wa nne mwaka jana kule Atlanta Georgia. Mimi natoa hoja tuidhinishe Leons. Mwalimu Leons tunashukuru ametoa hoja wangapi wanaunga mkono hoja? Jamani tunaomba mnyoshe mikono tu uh, ninawaona wote kwa ujumla hapa. Aha. Basi nadhani hoja ime, imeungwa mkono. Kuna mtu ana Uh, anapinga hoja haipo nawaambia basi uh, rasmi tume tumeidhinisha uh, taarifa ya mkutano mkuu wa mwaka wa 2018 na 2019 uh, na sasa uh, tutaendelea na agenda yetu ya tatu miongoni mwetu miongoni mwetu tuna uh, tuna mzee wetu uh, professor Charles Bwenge ambaye uh, ni miongoni mwa mwa wazee wa sisi wa Chaukidu. Uh, ninasema ni miongoni kwa sababu kuna wazee kadhaa walio walio shiriki katika uanzishwaji wa Chaukidu. Ah uh, tumkaribisha uh, Dr. Bwenge ili aweze kutupatia muhtasari tu kwa dakika mbili tatu wa Chaukidu ni nini? Chaukidu imetoka wapi? Uh, ili kwa wale ambao ni wageni hasa siku ya leo wajue kwamba cha ukidu ni kitu gani ni chama gani na ni namna gani pengine wao binafsi wanakuwa ni wanachama wa cha ukidu karibu sana profesa bwenge karibu asante sana mkurugenzi um, jina langu ni Charles Bwenge ni nashiriki kutokea Gainesville Florida uh, naomba pengine mkurugenzi ubaki bila kumute na kwa sababu uh, uh, mimi nitazungumza kizee na nitasema hadithi 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 Uh, Natafuta mtu mmoja wa kujibu kusudi niweze kuendelea. Hadithi hadithi. Hadithi njoo. Mungu njoo mtamkolea. Hapo zamani lakini si za kale na, na hapa naomba ninukuu dondoo uh, namba mbili kutoka katika kumbukumbu za kikao cha dharura cha cha ukidu kilichofanyika mwezi wa Aprili tarehe kumi mwaka elfu mbili na kumi na moja takriban miaka kumi iliyopita kilichofanyika mjini Madison Wisconsin Dondoo hili lilikuwa ni juu ya chaukidu na kabla sijasoma dondoo sijanukuu ambalo ndio takwa linatoa mkutasari wa yote ambayo ningependa kusema ni kwamba ninayo faraja kubwa sana kuona kwamba nafanya shughuli hii kwa sababu nilikuwa mwenyekiti wa muda wa kikao hicho na pia nilikuwa mwandishi kwa sababu nilisahau kumteua e, mtu wa kuchukua kumbukumbu kwa hiyo kwangu mimi ni faraja kuona kwamba miaka takribani kumi e, ninaweza pia ku, kuwamegea e, kilichotokea. Kwa hiyo na nuku ilielezwa kwa ufupi historia ya pendekezo na mchakato wa kuanzisha cha ukidu. Kwamba ni pendekezo lililopendekezwa 
na kukubaliwa na walimu wa Kiswahili waliokuwa wamehudhuria mkutano wa mwaka wa Alta mwaka 2005. Eh hapa nilikuwepo na tulikuwepo na watu kama eh, mwalimu Abdul Nanji wakati huo tukiitwa wakaka lakini pia kulikuwepo wa dada profesa Lioba Moshi eh, mwalimu Aluia Omar huku eh, nyuma tukiwa na wadogo zetu kama kina mwalimu Mairi akina mwalimu Leon Silushubirwa na wengine kadhalika kadhalika hiyo na, na warudisha nyuma mwaka sasa naendelea na nukuu kwamba tokea hapo yani kwamba 2005 Juhudi zimefanyika lakini kwa hali ya kusuasua. Miaka mitatu iliyopita kamati ya watu wanne iliteuliwa na kuombwa kuandaa rasimu mswada wa katiba ya Chaukiri. Kamati hiyo iliundwa na Dr. Katrina Thompson, eh, chuo kikuu cha eh, UCLA. Uh, Dr. Leon Silushubirwa uh, wakati huo akiwa anatokea Canada na sasa hivi bado yuko huko. Uh, Dr. Mairi Mwita akiwa chuo kikuu cha Princeton na Dr. Sangai Mwochi wakati huo akiwa chuo kikuu cha Stanford. Kamati likamilisha kazi hiyo na kuisambaza kwa njia ya barua pepe kwa walimu waliokuwa wamejorodhesha ili kupata maoni yao. Hiyo ni kama mwaka 2008. Maoni machache sana yalipokelewa. Tokea hapo hakuna hatua yoyote ya maana iliyochukuliwa. Sasa ilikubaliwa kwamba mchakato wa kuanzisha rasmi cha chaukidu ufufuliwe kwa ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya. Na kwa kuanzia ilipendekezwa kwamba Rasimu hiyo isambazwe tena upya na wanachama watarajiwa waitolee maoni ikiwezekana lifunguliwe jukwaa la Google ambapo washiriki watabadilishana maoni na kwa hakika lilifunguliwa baadaye na rasimu ijadiliwe na kupitishwa katika mkutano wa mwaka e, wa 16 wa Alta ambao ulikuwa umepangwa kufanyika mwezi wa Aprili tarehe 26 mpaka 29 mwaka uliokuwa unafuatia yaani mwaka 2012 ili kufanikisha azima hii ilipendekezwa na kukubaliwa kwamba jitihada zifanyike na kuomba ufadhili e, wa National African Language Resource Center NARC kwa wanachama watarajiwa kuwasili siku moja kabla ya mkutano wa mwaka wa Alta ili kujadili na kupitisha rasimu tukio ambalo litaashiria uzindizi rasmi wa chaukidu na kwa hakika huo uh, mkutano ulifanyika Aprili 25 mwaka 2012 na mswada wa rasimu ulipitishwa ukajadiliwa na hatimaye katiba ikapatikana na katika mkutano huo ndipo bodi ya chaukidu bodi ya kwanza ambayo ni pamoja na rais na makamu rais na mkurugenzi ilichaguliwa tarehe eh, aprili tarehe 20 na 26 mwaka 2012 nimesoma nimenukui hiyo kusudi kuonyesheni a uh, uh, chaukidu ulipotokea na katika mkutano huo uh, marehemu uh, profesa uh, Ken Walibora ndiye alipochaguliwa kuwa rais wa kwanza mnaposikia rais wa kwanza uh, alitokea baada ya kuwepo miaka minane ya kusuasua mpaka tulipofikia 2012 akachaguliwa akawa rais wa kwanza uh, akakaa kipindi cha miaka miwili akachaguliwa aka, akarithiwa na profesa Alioba Moshi uh, na baadaye tukaendelea hivyo ikaja ari mpya nguvu mpya ambayo iliwezesha kama e, mheshimiwa rais alijueleza uh, maendeleo kukua e, na, na, ku, na kuendelea kwa chaukidu tukawa na, na makongamano ya kimataifa la kwanza 2015 Washington DC la pili 2016 Nairobi e, la tatu um, 2017 uh, Dar es Salaam uh, 2018 tukaenda Zanzibar na mwaka jana tuliweza E, ku, 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 kufanyia kongamano letu chuo kikuu cha Chambogo e, mjini jijini Kampala Uganda. Kwa hiyo kwa kifupi mnaona jitihada zilizofanyika na ni kwamba chaukidu ni ilizaliwa. E, chaukidu ilikuwa na inaendelea kustawi na zaidi na zaidi lakini bado kuna nafasi kubwa sana kama mheshimiwa rais alivyosema za kuweza kuifanya kuwa bora zaidi na zaidi na hatimaye kukomaa. Uh, Nimeamaliza kutoa hoja yako. Asante. Uh, sante sana, sante sana Profesa Bwenge. Uh, ulisahau kusema na hadithi inaishia hapo. Lakini tunashukuru sana kwa kweli kwa namna ambavyo umetupatia hadithi hiyo nzuri na si hadithi tu kama zile za sungura na fisi lakini ni ni hadithi ya ukweli. Uh, labda niulize kidogo hapa uh, 
Dr. Bwenge ametaja kikao cha mwaka 2011 ni nataka kuwa mimi na kwa professor Clara Mumanyi alikuwepo na kumbuka na ndio mara ya kwanza mimi nilimfahamu hapo wengine tafadhali kama ulikuwepo kwa mkono kwenye kikao kile ah uh, ndio naona wengine hapo ndio kwa hivyo tunashukuru sana kwamba uh, ndoto ya ya baadhi ya, ya wazee wa asisi uh, ilifikishwa katika vikao vya namna hiyo na hatimaye uh, vikao vika vikaanzisha rasmi chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani ambacho kimepata ufuasi kwa kiasi kikubwa sana na ninasema kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu bado uh, ule ufuasi ambao umetarajiwa haujafikia tunahitaji watu wengi 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 maelfu kwa mamilioni wajiunge na Chaukid uh, asante sana sasa uh, tuna agenda inayofuata Uh, ni wajulishe tu kwamba tutakuwa na muda wa kuzungumza wa kutoa maoni hapo baadaye kwa hivyo kwa sababu huu ni mkutano wa mwaka mambo mengi yatakuwa yamekaa kitaarifa zaidi uh, na kama ni kitaarifa zaidi hapo mwisho sasa tutakuwa na nafasi ya kuulizana maswali kujibu maswali samahani samahani mshiye na hesaji ndio Nilikuwa naomba kidogo niliongeza muda wa kupigaji kura mpaka saa saba kamili ikiwa kuna mtu yuko kwenye mkutano hapa na hajapiga kura aingie kwenye email yake na atapata kiungo cha kupigia kura apige bado kama dakika 15 tu alafu zaweza itafungwa. Ah asante sana. Nashukuru kwa hiyo. Ah sawa. Basi baada ya kusema hayo nina swali Uh, tunaomba tunaomba kama ni swali linalohusiana na masuala ya kura muwasiliane na na mtehama moja kwa moja kwa WhatsApp itakuwa rahisi ili tu, tusichanganye vitu viwili vyote kwa wakati mmoja hapa tuka tukashindwa ku, kumaliza kwa wakati kwa hivyo kama unasande kigadi kura li, litume katika kundi la WhatsApp uh, mtehama tafadhali ingia huko ili wasaidie wale ambao watakuwa na na maswali Uh, kwa hiyo nafuatilia nafuatilia jumbe zote zinaanza kuja. Basi mwisho kabisa tutakuwa na muda wa kujadiliana. Kwa hivyo jiandaeni kuwa na maswali na maoni uh, na kuweka uh, mikakati madhubuti ambayo itatusaidia kuendelea mbele kwa kipindi ambacho kimesalia. Uh, basi uh, nime, nimeona hapa uh, tuna agenda inayofuata ambayo ni maswala ya katiba ni maswala ya katiba uh, kama mnavyojua tumetoa matangazo kwamba uh, tuna mabadiliko ambayo yamependekezwa kwetu uh, bodi ya chaukidu uh, inafanya kazi na tume ya katiba ya uchaguzi uh, katiba na uchaguzi kundazi tuna tume ya katiba na uchaguzi ambayo iko chini ya uh, dr Elias Magembe na tume hiyo ilileta mapendekezo ambayo mengine yalipendekezwa na bodi lakini mengine tume hiyo iliona kwamba kuna haja ya kufanyika mabadiliko kidogo katika katiba yetu uh, kwa hivyo nisiseme mengi sana kwa sababu uh, wanaohusika wako hapa nitamkaribisha msemaji wa tume hiyo uh, ambaye ni dr uh, Beatrice Muono Okelo ambaye yuko miongoni mwetu Uh, atazungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa Tike U Elias Magembe ambaye hayuko nasi hapa kwa udhuru. Uh, kwa hivyo karibu sana Dr. Okelo utupatie agenda hiyo na hoja hiyo ili uh, fanye kile ambacho kinahitajika kufanyika. Karibu. Asante mjambo. Sika ni mute. Mnanisikia? Uko vizuri. Sawa asante. Aya, kwa hivyo na kama nilivyotaja ndugu mkurugenzi natoa uh, ripoti hii kwa niaba ya tume ya katiba na uchaguzi tike kwa kifupi na naomba nitaje kwamba ini uh, tume hii ni ya, ina wajumbe watano kwa hivyo mwenyekiti wa tume hii ni daktari Elias Magembe na wajumbe wengine katika tume hii ni pamoja na mwalimu Charles Bwenge 
uh, mwalimu Abdul Nanji, mwalimu Malimi Kazi na mimi mwalimu Beatrice. Kwa hivyo tume ya katiba na uchaguzi iliombwa na bodi ya uchaguzi samani bodi ya uongozi wa chaukidu ipitie katiba na kutoa mapendekezo ya kuboresha uh, sehemu mbalimbali uh, za katiba ya sasa kwa lengo la kuleta ufanisi katika shughuli za chama na pia kuenda sambamba na hali halisi ya mazingira ya dunia ya leo na siku za usoni. Kwa hivyo uh, tume hii ilifanya kazi hiyo na imetoa mapendekezo uh, mbalimbali ambayo yameshawasilishwa kwenye bodi ya uongozi na kupitishwa katika mkutano wa bodi uh, ambao ulifanyika siku ya Jumapili tarehe na moja mwezi huu. Haya na mapendekezo hayo ambayo yali tolewa yanagusa vipengee au vifungu mbalimbali mbali vya katiba ambavyo vimefanyiwa marekebisho au maboresho na pia kuna ibara chache ambazo ni mpya. Kwa hivyo nitawapa kwa muhtasari mapendekezo ambayo yalitolewa na hususan nitataja vifungu ambavyo mapendekezo hayo yalijikita uh, kwayo. Kwa hivyo kipengee cha kwanza ama kifungu cha kwanza ni kuhusu wanachama. Katiba imefafanua swala hili vizuri na ofisi ya mkurugenzi imepewa mwongozo wa jinsi ya kulishughulikia ili kuhamasisha uhai uh, wa wanachama na tumekuwa kweli kazi uh, ambayo inaendelea imekuwa ikifanyika na inaendelea kufanyika na tunafurahi uh, sana kwa jinsi mambo yanavyoendelea uh, kuhusu wanachama na wanachama wamechangamka tumechangamkia ili sana ku kwa sasa kufikia wiki kadhaa. Pili kifungu cha pili ni mikutano kuhusu mikutano. Katiba imefafanua na kuweka wazi kwamba mikutano ya bodi na ile ya wanachama kama mkutano huu leo inaweza kufanyika ama ana kwa ana au kupitia njia za kielektroniki na katiba pia imeeleza utaratibu wa kuitisha vikao vya dharura. Kifungu cha tatu ambacho kilishughulikiwa ni kuhusu wajibu wa viongozi. Katiba imeweka wazi na uh, imeweka wazi utaratibu ambao utatumika kuwawajibisha viongozi hasa wajumbe ambao hawatekelezi wajibu wajibu na majukumu yao inavyopaswa uh, kwa mfano wale ambao hawadhurivi hawahudhurii vikao na kadhalika. Uh, kifungu kingine ambacho uh, tume hii ilishughulikia ni kuhusu mweka hazina. Kwa hivyo katiba imeweka bayana majukumu ya mweka hazina kwa lengo la kumpa nguvu na nyenzo za kutekeleza kazi zake na wajibu wake kwa ufanisi zaidi. Uh, kifungu kingine ni kuhusu akaunti za kibenki za chama. Katiba pia imebainisha aina za akaunti ambazo zinaweza kufunguliwa na chama utaratibu wa kuziendesha akaunti hizi na jinsi ya kuratibu matumizi ya akaunti hizo na nafasi ya mwaka hazina katika uendeshaji wa akaunti hizi pia uh, imefafanuliwa zaidi na kifungu kingine ni kuhusu uwekezaji katiba imetoa mwanya na nafasi kwa siku za baadaye ambapo chama kinaweza kujihusisha na shughuli za uwekezaji wa hisa mikopo na kadhalika na katiba imeweka utaratibu ambao utalinda chama kutokana na mikataba na vyombo vingine Aidha uh, kifungu kingine ambacho uh, tume hii ilishughulikia ni kuhusu mwaka wa fedha. Katiba imefafanua kipindi cha mwaka wa fedha kuwa ni kuanzia tarehe mosi mwezi wa Januari hadi uh, mwezi tarehe 30 mwezi wa Desemba ya kila mwaka. Alafu kifungu kingine ambacho na, na mimi kifungu kipya ni kuhusu baraza la wadhamini. Tume ya katiba na uchu, uh, uchaguzi inapendekeza kuundwa kwa baraza la wadhamini ambao watakuwa na wajibu wa kutoa ushauri kwa bodi ya uongozi na chama kwa ujumla kwa, na pia kusaidia kutoa suluhisho za migogoro na matatizo ya kiongozi endapo yatazuka. Kwa hivyo katiba na uchaguzi iliwasilisha rasimu ya mwisho ya mapendekezo haya uh, kwa mkurugenzi ambaye alishawatumia wanachama alishatuma uh, uh, rasimu hiyo ya mwisho kwetu sote ili tuipitie uh, uh, tuyapitie mapendekezo hayo kabla ya mkutano huu wa leo. Kwa hivyo naamini kufikia sasa sote tumepata fursa ya kupitia mapendekezo hayo 
na kwa kwa hivyo kwa heshima na taadhima tume ya katiba na ucha, uh, uchaguzi inawasilisha mapendekezo hayo kwenye mkutano huu wa leo wa wanachama na kutoa hoja ya kujadili na kujibu maswali ambayo yatajitokeza na baadaye tunatoa mapendek tunaomba kuwa mapendekezo haya yaidhinishwe rasmi kwa hivyo nawasilisha mapendekezo hayo na umetoa ripoti hii tena kwa niaba ya tume ya katiba na uchaguzi na na washukuru asante sana asante sana dr okelo kwa kwa taarifa hiyo nzuri na Uh, sasa ni sema tu kwamba uh, taarifa hii ilishatumwa kwenu wanachama na ninaposema wanachama ni wale wanachama ambao wame uh, wamelipa ada uh, wanachama hai kama tunavyosema ndio wanaruhusiwa kwa mujibu wa katiba kupiga kura ya kuidhinisha mabadiliko ya katiba uh, na ndio uh, jambo hilo hilo ambalo alikuwa analizungumzia mtehama wetu hapo awali kwamba uh, watu waendelee kupiga kura ili katiba hiyo ipitishwe tunahitaji tupate angalau theluthi mbili uh, mm. ya ya wapiga kura kwa hivyo ni lazima uh, na niwaombe sana mm. wale wote ambao ni wanachama hai huu ni wajibu wa kikatiba tafadhali geni kura zenu ili tutekeleza <tos> wanapenda kukuza na kusema tu kwamba ah, labda Uh, labda hii ni mara tu wengine watapiga kura lakini tunahitaji hiyo tamko ikatiba kwa hivyo tunaomba sana 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 ni dakika moja tu kura yako inakuwa kule inakokwenda kwa hivyo tafadhali ikiwa hujapiga kura uh, ulihitajika kufanya hivyo tafadhali fanyeni hivyo uh, basi uh, jambo hili litaamuliwa kwa kura na kama tutakuwa tumepata matokeo ya kura hiyo kabla hatujafunga kikao hiki basi tutatangaza rasmi lakini kama sivyo basi uh, tutakupatieni kwa kwa majukwaa yetu yale ambayo tunayatumia siku zote kupashana habari. Ah uh, mwenye kiti. Karibu. Ya yeah. um, niliweka nili muda uishe saa saba kamili kwa sasa Marekani itakuwa kama saa tatu kamili Afrika Mashariki na hivyo muda huu ukifika nita uh, nitaanza utaratibu wa kuunganisha kula na kisha nafikiri tatoa matokeo kabla hatujafunga ikao. Asante sana. Basi ukisha kamilisha wasiliana na, na rais kwa ujumbe mfupi. Okay. Ili apatie uh, utaratibu na tujue namna. Nimetoa okay. ada na sijatumiwa. Nimeandika kwa WhatsApp, nimeandika kila mahali bado sijatumiwa. Nani jina lako? Mohamed Mwanzani. Tuwasiliane basi, tuwasiliane namba yangu ipo tuwasiliane. Nafikiri kuwasiliana ni kuwasiliana na hivi vipi kwa kupatia email ama nini? nilituma namba ya WhatsApp kwenye kundi la, la makundi yote ya WhatsApp nifuatilia natuma sahihi namba hapo hapo naweza kuandikia privately kwenye hili hili kundi hili nitakuandikia tu privately okay sawa niandikie basi tunashukuru kwamba hilo lina linaendelea kutekelezwa okay. uh, na nafikiri ni jambo zuri sana uh, asante sasa tuendelee na agenda inayofuata uh, agenda inayofuata ni Uh, ni taarifa mbalimbali za kamati za chauki. Labda ni, ni seme kitu kimoja kabla ya, ya kukaribisha wale wanaohusika. Ah uh, ni kwamba shughuli ambazo zinafanywa na chauki hazifanywe na mkurugenzi peke yake au rais peke yake. Kweli mkurugenzi na rais wana, wana majukumu makubwa uh, ya kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali lakini tuna watu wengi ambao wako nyuma yetu wanaotekeleza shughuli mbalimbali na kwa kweli tunawashukuru sana niseme tu kwa sababu hatutaweza kumtaja mmoja mmoja niseme kwamba zile kamati zetu ambazo zinafanya kazi mbalimbali kwa niaba ya bodi ya chaukidu tunazishukuru sana tumekuwa tukisema hayo mara kwa mara lakini ni vyema tuseme tena mbele ya wanachama wetu hapa kwamba kazi ambayo mnafanya ni kubwa na unapoweka vichwa vingi kwa uh, katika sehemu moja kwa jambo moja basi jambo hilo linafanikiwa mara nyingi maana mawazo ya wengi yanaleta mafanikio na hivyo ndivyo ambavyo imekuwa ikifanyika uh, basi kwa sababu hiyo tutaenda kupata taarifa ya kamati mbalimbali mbali. uh, na tutaanza na taarifa ya 
kamati inayohusiana na masuala ya uchangishaji na ufadhili. Hii ni kamati ambayo iko chini ya Profesa Aluia Omar na imekuwa ikifanya kazi nyingi sana. Uh, tutazizungumzia lakini sasa nimkaribishe yule mwakilishi wa kamati hiyo ambaye ni uh, mzee wetu Abdul Nanj uh, kwa sababu Profesa Aluia amepata uh, udhuru anafundisha darasa sasa hivi. Uh, kwa hivyo karibu mwalimu Nanji utupatie taarifa ya kamati hiyo. Sasa hapa tutaomba kwa haraka kwa sababu muda umesonga sana. Tufanye kwa dakika mbili tu. Kwa haraka si lazima kusoma kila kitu. Unaweza ukawapatia tu uh, wanachama wetu kwa ufupi kile ambacho kamati hiyo imekuwa ikikifanya kwa mwaka huu uliopita. Karibu sana. Haya mzee, asante. Uh, nitafanya kwa njia ya kuwa sungura. Asante. Uh, kwa kamati ya ufadhili na uchangishaji kuna tuko wa wanakamati tisa ambao tunatoka wengine wanatoka Afrika Mashariki na Afrika na wengine wanatoka sehemu za Ulaya na wengine wanatoka sehemu za Marekani na kamati hii imekuwa na kwa mwaka huu tumekuwa na shughuli mbili ambazo zile zilizojitokeza kwa upande wa kazi zetu tulizofanya ya kwanza ni ilikuwa kuchangisha mchango wa pesa ambazo zitawasaidia wanafunzi ambao walikuwa wanakuja kwenye makongamano yetu hasa kwenye kongamano la cha umbogo na kwa hivyo uh, kamati iliweza kuchangia dala 2563 na senti 65 ambazo zilitumiwa hizi pesa kuwapa ufadhili wanafunzi waliokuja kwenye kongamano la cha umbogo na huko wa pesa zilitumika au kuwapa msaada wa ama usafiri kama si usafiri wengine walipata kwa makazi au kama si kwa makazi kwa usajili au kama kusajili pia kwa uh, msaada wa kupata chakula hilo ndio lilikuwa la kwanza na tulifanikiwa na la pili lilikuwa ni kwamba kutafuta au kupata mchango wa pesa na kuzidisha katika mfuko wa cha ukidu na mpango huu ulikuwa ni mauzo ya fulana na t-shirts na mpango huu uliendelea pia kwa mafanikio uh, tuliuza t-shirts kwenye kongamano la African African Language Teachers Association na pia zingine fulana ziliuzwa huko Uganda na kwa ujumla tulipata faida ya pesa ambazo kwa dala ni dala 4480 na, na lingine ni mapendekezo ya kamati na kamati hii imependekeza kwamba uh, chama kifanye hima ya kupata wanachama wa, zaidi hasa wanachama wenye mifuko mikubwa mirefu na mizito ili wawe wafadhili na watoaji mchango. Na pili walichangia pia au samani tunapendekeza kwamba uh, tupate mpanuo wa kuuza uh, uh, tuseme mauzo yetu na hayo yatapitia kwenye njia ya huko huko uh, kilifi pengine tutauza kanga na vikombe na vitu vingine ambavyo vitatuletea pesa zaidi. Asante. Asante uh, sana. Tunashukuru sana uh, Mwalimu Abdul kwa taarifa hiyo. Na sambamba na taarifa hiyo basi nina uh, nina video fupi hapa ya mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni Profesa Aluya Omar ambayo alirekodi ili uh, kuwapatieni ujumbe uh, wa kamati hiyo. Nitaucheza ni wa dakika moja tu kwa hivyo hautachukua muda mrefu. Uh, sekunde moja tafadhali Habari gani? Natumai hamjambo. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ufadhili na uchangishaji. Wajumbe wa kamati hii wamefanya juhudi kubwa ya kuomba michango kutoka kwa wanachama wa Chaukidu na wadau wa Chaukidu kupata fedha za kuwasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu vya Afrika, Marekani na sehemu nyingine duniani kupata msaada wanaohitaji kuhudhuria makongamano ya Chaukidu. 
tunakuhimizeni nyote mliopata ufadhili kabla na wengine mpange kuhudhuria kongamano la sita la kimataifa la chaukidu litakalokuwa chuo kikuu cha pwani kilifi uh, Kenya kutoka Desemba 15 hadi 17 tafadhali kumbukeni kulipa ada za wanachama kujisajili kwa kongamano na kutuma ikisiri zenu tarehe ya mkataa ni Juni 30 asanteni ninakutakieni mkutano mwema chao kidu oye oye <laughs> <laughs> basi huo ni ujumbe ambao uliandaliwa na uh, profesa Aluye na amezungumzia mambo hayo. Kama mlivyosikia kwa taarifa ambayo iletolewa na mwalimu Abdul Nanji ni kwamba uh, tukizungumzia ufadhili ambao unatolewa ni ufadhili unaotolewa na wanachama na wadau wa Kiswahili. Kwa hivyo uh, huo ni wito kwamba kila anayeweza uh, kutoa kitu kidogo ashiriki Uh, tuna tunashukuru sana kwa wale ambao wanashiriki kwenye kamati hiyo tuna uh, kama mzee wetu Piti Mhunzi hapa uh, tuna tuna mwalimu mwalimu profesa uh, Beata uh, ambaye naye amekuwa kwenye kamati hiyo na wengine wengi wakiwepo uh, kina Marco Mipopo uh, na Mhazini na wengine sitaweza kutaja kila mmoja hapa basi baada ya hapo ni mkaribishe um, mwalimu Ane Uh, Ane Jebet waliaula kwa ajili ya kutupatia taarifa ya kamati ya tuzo. Karibu sana mwalimu Ane kama uko miongoni mwetu. Mwalimu Ane nimewasha maiki yako karibu. Asante sana. Hamjambo wote. Hatujambo. Sasa ripoti hii ni uh, ya kamati ya tuzo na wana kamati katika uh, wajumbe katika kamati hii ni daktari Beatrice Mkenda, daktari Mahiri Mwita, daktari Hadija Jalala, daktari Aldin Mtembei na mwenyekiti wa kamati ni mwalimu Abdul Nanji na mimi. Ah, Abdul Nanji. Mimi pia mjumbe. Sasa uh, kamati hii imekuwa ikikutana kujadili kuhusu tuzo zipewe nani na pia kuhusu aina ya tuzo aina ya tuzo labda ni vieti au zawadi rasmi au pesa kwa kuwa uh, ba, chama chenu, chetu bado, bado ni kidogo bado hatujaanza kutoa tuzo za pesa taslim kumekuwa kukitolewa tuzo tu za uh, vieti na viwango vinavyoangaliwa wakati wa kutoa tuzo ni kwa wale ambao Uh, wanakuza uh, lugha ya Kiswahili na jinsi walivyojitolea katika kukikuza na tuzo hizo zimekuwa zikipeanwa katika maka, makongamano yetu ya chaukidu kama mwaka jana huko Chambogo na tunatumaini mwaka huu pia kutakuwa na tuzo zitakazotolewa kule pwani uh, mapendekezo ya tuzo ambayo yamependekezwa yame, yame na wanakamati ni kuwe na tuzo kwa makala bora zaidi ya mwanafunzi na tuzo hili linaweza kuwa ku, uh, pesa au cheti uh, kwa mwanafunzi ambaye atapewa tuzo hilo na anaweza pia kulipiwa mas, malazi au usafiri pia kulipendekezwa kuwe na tuzo ya vitabu bora vya fasihi vinavyo vilivyotolewa mnamo miaka miwili iliyopita yani uh, mwaka wa 19 2019 na mwaka 2020 alafu pia uh, kamati ilipendekeza kuwa uh, tuzo ziweze kupanuliwa zaidi uh, kwa sababu mara nyingi zimekuwa zikipewa uh, wasomi na wabobezi ambao ni wakuzaji wa Kiswahili. Kwa hivyo imependekezwa kwamba tuzo ile, ilenge uh, wengine zaidi kama wanahabari, wasanii katika filamu au hata filamu bora. Na pia kulipendekezwa kuwe na tuzo kwa ajili ya uh, taasisi ambayo inaendeleza ukuzaji wa Kiswahili ugaibuni kwa hivyo um, 
hayo ndio mapendekezo na lengo kuu kama tulivyosema ni kupanua tuzo isiwe tu kwa wanaakademia na waandishi kama vile tumekuwa tukifanya ili ihusishe wengine zaidi ambao wanachikuza Kiswahili mwisho wa ripoti asante sana asante sana uh, daktari kwa ripoti hiyo nzuri uh, tutatoa uh, taarifa zaidi hasa kwa tuzo ambazo kamati yako Uh, ilizitoa katika kongamano la chambo kule Kampala mwezi Desemba mwaka jana. Tunashukuru sana. Basi baada ya hapo uh, nitamkaribisha sasa uh, Profesa Iribe Mwangi kwa ajili ya kutupatia taarifa fupi ya kamati uh, ya masuala ya uh, ushauri wa kitaaluma na tafiti. Karibu sana Profesa Mwangi. Asante sana mkurugenzi na karibuni wanachama wa Charukidu. Um, Ninayotoa ni taarifa ya kamati ya ushauri wa kitaaluma na tafiti na ni kamati ambayo inawachama ina wanachama wafuatao Daktari Pendo Malangwa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa FAMK Senkoro na vile vile Profesa Aluya Omar na tuna kiongozi wa wanafunzi um, Godian Daikengurukia ambaye nafikiri nimelitamka vizuri ni jina refu tu um, anatokea pande za Burundi uh, kama, katika kamati hii mambo mengi ambayo tumeyafanya tumeyafanya kwa uh, safi kwa njia ya kibinafsi lakini tumeweza kuwashauri wanafunzi tofauti tofauti uh, akiwepo yeye mwe, mwe kiongozi wa wanafunzi na wengineo ambao sita wataja kwa majina lakini kuna wanafunzi wengi wa uzamifu usamifu tunasema huku Kenya Tanzania wanasema uzamivu ambao tumeweza kuwashauri katika hatua zao mbali mbali za kufanya tafiti zao za kiakademia na vile vile tume tumejaribu kupata uhusiano na vyama vya lugha na vyama vya fasihi na haswa vyama vyote vya vinavyohusiana na Kiswahili na chama ambacho tumefanya kazi kwa ukaribu sana ni Chakita kwa mwaka huu na ni matarajio yetu kwamba tunapoendelea tutaweza kupata ushirikiano na vyama vinginevyo. Kwa, kwa hivyo nitasema kwa kiwango fulani tumeweza kukutana na wanafunzi si rahisi uh, kwa sababu kuna changamoto nyingi na wako katika nchi nyingi ama nchi tofauti tofauti lakini tumejaribu kutoa mwongozo pale tunawe, tunapoweza na tumeweza pia kushirikiana nao katika tafiti zao sio tu kutoa mwongozo na nafikiri kwa sasa hayo ndio ambayo nitakasema ripoti kwenye ripoti refu nimetaja majina ya baadhi ya wanafunzi ambao tumeweza kusaidiana nao nafikiri niseme hayo tu kwa sasa Asante uh, sana. Tunashukuru sana Profesa Mwangi kwa taarifa hiyo nzuri. Uh, tutakuwa na taarifa kuhusiana na kamati uh, ma, kamati ya maandalizi ya kongamano la kimataifa litakalofanyika huko Japani huko Kilifi uh, baada ya kamati hizi kuzungumza hizi nyingine. Kwa hivyo uh, Dr. Wanjogu nitakukaribisha hapo baadaye uh, ili uwapatie watu uh, kwa undani kidogo kile ambacho kinafanyika. Uh, lakini ninaomba nikukaribishe uh, uh, Profesa Wanjogu Kiarie kuzungumza kidogo kuhusiana na kamati ya ka, uh, kamati ya mwelekeo wa chama kama ambavyo tumeita kamati ya ushauri wa uh, samani, kamati ya mikakati na mwelekeo wa chama uh, Simoni mwenyekiti wa kamati hiyo hapa ambaye ni uh, mwalimu uh, daktari Mahiri Muita hayupo au kama yuko atajiunga hivi karibuni lakini uh, mzee Kiaria anaweza kuendelea. Ah uh, basi naweza tukaendelea na kamati nyingine kwa sababu mwalimu Kiaria atatupa taarifa ya kamati ya kilifi baadaye tunaweza tukamngoja ndifikiri hayupo kabisa. Oh amekuja. Mzee Mahiri tulikuwa tunakuzungumzia tu kutakufa mapema mzee. Kwa hivyo <laughs> tunahitaji uh, tupate kutoka kwako tunaomba tafadhali 
utupatie tuko ufupi sana kwa dakika moja mbili taarifa ya ile kamati yako ya, mie, ya mwelekeo wa chama karibu sana ya yeah, kabla hajazungumza bwana bodi na wanachama wengine wote mfahamu kwamba yeye ndiye amekuwa rais kufikia mwaka jana kwa hivyo uh, ninaposimama hapa hivi uh, yeye amenipa hizo hatamu za uongozi karibu sana mheshimiwa e, naomba kiungo tafadhali uko tayari uko vizuri oh, niko tayari okay yeah. e, jamani samahani sana mimi nilifikiri kwamba mkutano unaanza saa saba. Oh oh. Uh, sasa nafikiri uzee una uzee unaniingia kwa hivyo. Of course. Hapana mazoea yako kwa saa saba. Lakini huo huo ni uzoefu bwana. Kwa kawaida tunaanza saa saba. Ndio maana. Eh kwa kwa hakika mimi nimekuwa hapa nikizembea tu na subiri saa saba mkutano uanze. Samahani sana mpaka rais aliponikumbusha. Aya kwa ufupi ni kwamba tume tuna vitu uh, vichache ambavyo tumebainisha kwamba kama cha ukidu inapaswa kuendeleza tuzo kwa ufupi tuna tuzo ambalo linaendelea lakini tunapendekeza kwamba uh, tuzo hilo lipanuliwe uh, kwa sasa hivi tunapendekeza kwamba tuwe na tuzo la Ken Walibora Uh, na vile vile tufikirie namna ya kuwa na tuzo za kila siku za kila mwaka ambazo zinafanana na kama ile Walter na wadi ya Alta uh, lakini uh, kwa sababu tuna kamati ya tuzo nafikiri kamati ya hawa mpendekezo tumeyafikisha kwenye kamati ya tuzo nafikiri inayashughulikia tunapendekeza pia miradi ya utafiti na uchapishaji ipanuke zaidi ya ile tulionao sasa hivi. Sasa hivi tuna machapisho ambayo yanatokana na makongamano yetu ambayo tunashirikiana na tataki katika kuchapisha lakini tunataka tupanue ki, eh, kipengele hicho eh, ambacho eh, tunataka kushirikisha wanachaukidu wote katika mikakati zaidi ya kufanya utafiti na moja wapo ambao tume tunataka sana tuwasizitizie ni kujiunga na mradi wa Kanagi. E, mradi wa Kanagi unafadhili wasomi wa huku ugaibuni kwenda Afrika Mashariki na kushirikiana na wenzao katika vyo vya Afrika Mashariki katika kufanya utafiti, kuchapisha na hata ku, uh, kujenga mbinu zaidi ya ufundishaji na uendelezaji wa taaluma. Uh, tuna tunahimizwa wanachama waangalie ufadhili ambao unatokana na Alta na Nicole Tickle na bahati nzuri eh, mkurugenzi wetu sasa hivi ndio naibu rais wa Nicole Tickle na ana habari zaidi kwa hivyo ukitaka kushiriki baadhi ya hii miradi ya ufadhili tafadhali wasili, eh, wasiliana na kurugenzi itaku it, ina habari zaidi eh, tunapendekeza pia tuwe na Uh, warsha ya kufundisha wana cha ukidu kuhusu kuandika, kuhariri na kuchapisha na tayari tumependekeza kwamba kuanzia kongamano lijalo la kilifi tutakuwa na hiyo warsha uh, tun, licha ya machapisho tulionayo tunapendekeza kwamba tuwe na jarida la cha ukidu na tayari uh, mikakati ipo ya kuanzisha, ya kuanzisha jarida la cha ukidu Tatizo kubwa limekuwa kuhusu kama jarida litakuwa la kuchapishwa kama kitabu au kubaki mtandaoni. Tayari kuna kamati ya uhariri ambayo inashughulikia masuala hayo na mojawapo ya masuala ambayo yanashughulikiwa ni kuona kama tunaweza tuka host eh, jarida hilo katika wavuti wetu wa chaukido ambao tayari umeboreshwa sana eh, kama mnavyoona sasa hivi tunasisitiza kwamba tumekuwa tukitegemea makala ambayo yana yanawasilishwa yana katika makongamano yetu na hata baada ya kuwasilisha makala hayo mengi huyo huwa hayaandaliwi na kuwa makala ya kuchapisho kwa hivyo tunapendekeza kwamba tunavyoendelea eh, kurugenzi sisitize kwamba wa, wale wa wasilishaji wa makala wawe wanaandaa hayo makala kabla ya kuja kuyawasilisha katika kongamano ili baada tu ya kongamano e, tunakuwa na makala ambayo yako tayari kwa sababu sasa hivi moja wapo maratizo ni kwamba huwa hatupati makala ya kutosha ambayo yanastahili kuchapishwa kwa hivyo tunakwamishwa tunawahimiza pia wanachaukidu wachapishe katika e, viungo vingine tulivyo navyo moja wapo ni jalta la jarida la jalta ya Kiswahili Journal of African Language Teachers Association 
ambalo linahaririwa na profesa Kiare eh, na ana habari zaidi na eh, jarida hilo lipo tukiwa na makala zaidi tutachapisha hapo lakini zaidi ya makala haya ya kongamano tunataka wanachaukidi wachapishe eh, makala ambayo sio lazima ya mawasilisho kwenye kongamano tunataka wanachaukidi wachapishe vitabu na tuko katika mchakato wa kufikiria kama tunaweza tukawa na jumba la uchapishaji publishing house ya chaukidi kwa ufupi hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunapendekeza na mkiona mambo hayo mengi yamekitana pia yanatangamana ya na kazi za kamati mbalimbali mbali. na kama mlivyosikia na mtakavyosikia kutoka kwa kamati mbalimbali mbali, eh, kuna hatua tayari za kushughulikia baadhi ya mambo hayo kwa hivyo kwa ufupi ni eh, wasilishe hilo asante Uh, mkurugenzi nitaje tu kwamba uh, kuhusu hizo tuzo ambazo uh, kwa mfano NFMLTA na pia uh, Niko Chiko baadhi wanachaukidu tayari wamekuwa kifaidi kutokana nazo na ninafurahi kwamba hata kutoka Afrika Mashariki uh, tumekuwa na mambo kama hayo kwa hivyo uh, na nitaje kwamba kamati hii inashirikiana sana na ofisi ya rais ama uongozi uh, kusaidia kutoa mwelekeo ambao baadaye mambo yakiamuliwa yanakuwa tumepata ushauri kwa hivyo uh, ni kitengo muhimu sana cha uongozi uh, wa cha ukidu kama chama Asante sana migrants kwa ma maelezo hayo zaidi uh, wanachama wa cha ukidu na wadau wa Kiswahili kwa ujumla kuna fursa mbalimbali ambazo zipo uh, na tungeomba tuwashauri kwamba mnapoona matangazo ya ya ufadhili yanayotolewa si cha ukidu tu pamoja na taasisi nyingine na asasi nyingine mbalimbali mnaombwa mshiriki kwa uwingi ili mpate nafasi hizo asante sasa tutaenda kwa kamati nyingine kwa haraka kwa kweli muda umesonga sana A, lakini nitaomba tupate taarifa kutoka kwa kamati ya teknolojia A, ndugu mtehama A, tafadhali kwa dakika moja tu kwa haraka ili tuendelee Mwalimu Malimi karibu. Labda niseme hii ni kamati inayohusiana na masuala ya teknolojia tunazozitumia na masuala ya uenezi inayosimamia masuala yote ya majukwaa yetu ya mitandao ya kijamii na kadhalika. Ah uh, Mwalimu Malimi upo kweli? Sikuoni. Nipo 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 mkubwa na kusikia. Ngoja ni share screen yangu hapa nadhani utakuwa niluse. Bila shaka. Okay. Unaweza kuzungumza tu kwa haraka kwa sababu muda umesonga. Tafadhali zungumza tu tupatie kile ambacho kiko hapo kwa ufupi hata sio kusoma kila ulichokuwa nacho. Okay. Um ni kwamba uh, tu na tumejitahidi kama kamati kuyatekeleza hayo kwa bidii zote majukumu yetu kwanza wana kamati tuna wana kamati sita sasa mimi mwenyewe mwenyekiti Marimi Joram Mkenda uh, David KU Dr Zainabu Jigo Jingo na Sidi Haja na sambazwa kwa wakati na hilo tumejili kwamba tumekuwa mkiona katika majukwaa mbalimbali sambaza taarifa hizo na mmekuwa mkizipata kwa wakati vile vile tunajikuta kusimamia uh, teknolojia um, uh, kwa maana zile teknolojia tunazozitumia kusambaza kama vile makundi ya WhatsApp, Facebook, Instagram na kuendelea sasa katika kusimamia hili tumejitahidi kwamba tumegawana sisi kama wajumbe wa kamati kila mjumbe kuna jukwaa fulani ambalo analifuatilia kwa karibu na vile vile jukumu letu la tatu linafuatilia ama kutafiti mbinu sahihi mafaka la nne hilo na salama za tehama katika hili kubwa ambalo tumefanya tumeboresha kupitia msaada wa mazingira kuboresha uh, tovuti yetu ya ukidu ambayo sasa inaruhusu mambo mengi kufanyika kama vile usajili wa wanachama kama mpishaji 
atuja moja kwa moja karibusu hasa kuuza bidhaa mtaza majarida ya kielektroniki na vile vile kama mlivyoweza kwa sasa yetu ya teknolojia imesimamia hili na nashukuru wote walio pia kutia mfumo wetu wa kielektroniki ah niishie hapo kwa sababu ya muda asante Uh, asante sana asante sana mwalimu Malimi tunashukuru kwa taarifa hiyo uh, kulikuwa na tatizo kidogo katika mawasiliano yako uh, lakini bila shaka watu wamepata mengi hii ni kamati inayohusiana mambo mengi yanayohusiana na masuala ya teknolojia uh, kwa hivyo tunashukuru kwa taarifa hiyo uh, sasa nitaenda kumkaribisha dr Wanjogu ili atupatie taarifa ya, ya kamati ya maandalizi ya kongamano la kimataifa la, ki, la kilifi katika chuo kikuu cha Pwani. Uh, karibu sana Dr. Wanjogu, uh, utupatie taarifa hiyo. Asante sana mkurugenzi. Ah, uh, natumai nyote ya mtambo. Kamati hii ya uh, inayotayarisha kongamano ina sehemu mbili. Kuna kamati nyingine kule kule Pwani na ile ambayo inakutana huku na tumekuwa na mikutano mbalimbali mbali, na ina wanachama wengi tu. Nafikiri kamati yangu huku ina wanachama na wawili kama sikosei na nafikiri idadi kama hiyo hiyo au zaidi kule pwani na kamati hizi zimekuwa zikikutana mara kwa mara kujadiliana mambo mbalimbali mbali katika kuendelea na matayarisho ya kongamano hilo tunaendelea tukiwa na matumaini kwamba tutakuwa na kongamano licha ya tishio la corona na hasa kwa sababu kuna njia nyingi za kuweza kuwa na kongamano hilo Um, tulipo kutana mara ya mwisho tuliona kwamba hatukuwa na ikisiri za kutosha na tukaongeza muda na muda wa kupokea ikisiri hizo ni mwisho wa mwezi huu wiki ijayo kufikia sasa tuna ikisiri tisini na sita na natumaini kwamba tutaendelea kupokea ikisiri zaidi na kwa hivyo niombe tu kwamba kuna yeyote ambaye yuko hapa ama anamjua mtu ambaye hajatuma ikisiri yake tafadhali fanyeni hima muahimiza wenzenu walete hizo ikisiri ili tuweze kuwa na kongamano hilo. Uh, kuhusiana na swala la bajeti ya kongamano, bajeti imekaa vizuri kufikia sasa. Tumekuwa na mikutano mbalimbali mbali kujadili uh, bajeti, yeah, tumejibizana kidogo na watu wa Pwani na nafikiri hiyo bajeti iko sawa na chuo kikuu cha Pwani kilitoa ufadhili ambao utatuwezesha kuwa na kongamano hilo uh, kwa njia yote ile katika mkutano uliopita pia uh, ilipendekezwa tuwe na jopo la kusherehekea kazi za marehemu mwenzetu uh, Ken Walibora na nitatangaza hapa kwamba uh, uh, nilimuuliza ama nilimuomba mwalimu wangu uh, Profesa Clara Momanyi kuwa mwenyekiti wa jopo hilo na alikubali na nashukuru sana na katayarisha jopo kabisa ambalo litakuwa litajumuisha profesa wa Mitila, profesa Lianga na daktari Babusa ambaye yuko chuo kikuu cha Kenyatta. Kwa hivyo jopo hilo litakuwepo na tunashukuru sana kwa uh, uh, kukubali kwa makuridhia kushiriki na kuchangia kwenye jopo hilo. Halafu uh, kwa sababu ya vile hali ilivyo ninafikiri uh, kwamba ni vizuri kama chama tuanze kufikiri vile mkutano wetu utaendelea pia kwa kutumia njia za mitandao. Kwa hivyo wale ambao wanafikiri kwamba hawataweza kuhudhuria eti kwa sababu hawatasafiri, tufikirie kutumia uh, Zoom kuwa na mkutano huo kwa wale ambao hawataweza kushiriki na wale ambao hataweza kusafiri kwenda pwani uh, tuendelee na mipango hiyo. Kwa hivyo nafikiri kufikia hapo ndipo mambo yamefika. Mipango inaelea vizuri na nafurahi uh, kufikia sasa kwamba tuna ikisiri kiasi hicho na tungeomba zije zaidi ili tuendelee na matayarisho yetu hayo. Asante sana. Asante sana Dr. Njogu kwa taarifa hiyo. Uh, labda kwa kusisitiza tu ni kwamba kama alivyosema mwisho ni tarehe 30 mwezi huu. Kwa hivyo tafadhali tuma ikisiri yako. Kamati inahitaji kufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi na kwa muda uliopangwa. Kwa hivyo tafadhali usingoje baada ya makataa ndo ukatuma ikisiri yako ikakataliwa ukafikiri kwamba kamati inakufanyia hiana. Aa, kwa hivyo tafadhali sana, sana sana. Kamati ilifanya vyema sana kuongeza muda wa mwezi mzima kwa wale ambao walikuwa hawakutuma. 
na wale ambao walilalamika kidogo kuhusiana na changamoto za kiteknolojia. Kwa hivyo tafadhali hakikisha kwamba unatuma uh, ikisiri yako kabla ya makataa ili uingizwe katika ratiba uh, wakati utakapofika. Asante sana. Sasa uh, baada ya hapo uh, tutahitimisha taarifa za kamati lakini tuna kamati nyingine baadhi wengine ya uh, viongozi wengine wa kamati hizo hawapo lakini ni sema tu kwamba kama nilivyosema awali uh, tunafanya kazi kwa sababu tuna watu ambao wanatunga mkono wakiwepo viongozi wa kamati hizo pamoja na nyinyi wanachama wenyewe uh, cha ukidu ni chama cha kihiari kabisa na wengi wanaofanya kazi hizo hakuna hata senti moja ambayo mtu anaipata kwa hivyo tunawashukuru sana viongozi wa kamati, wajumbe wa kamati na wanachama wote kwa ujumla kwa michango yenu ya hali na mali kuende, kuendesha shughuli za chaukimu. Ah baada ya kusema hayo sasa a, nitakupatieni sasa taarifa kuu ya utendaji ya a, ya chaukidu. Uh, hii itakuwa ni kama ujumla kidogo wa yale ambayo yamezungumziwa kidogo na kamati lakini pia itakuwa inahusisha mambo mengine ambayo yako katika mikakati uh, ndugu rais tafadhali na na, na na wengine pale tutakapokuwa na haja ya kuelezea zaidi uh, kueni huru ku, uh, kuwasha maiki zenu na kusema kidogo uh, sasa hii ni taarifa ya, ya utendaji ya mwaka ya mwaka wa 2019 na 2020 na, uh, na mpaka sasa hivi uh, ni mkaribishe dogo labda mkuruge, naibu mkurugenzi wa Chaukidu Dr. Cheu kama upo uh, zungumza tu kidogo kwa kwa maswala ya wanachama uh, alafu nitaendelea na taarifa karibu kama upo Dr. Cheu ha <laughs> nafikiri kuna tatizo kidogo la la kimawasiliano basi nitaendelea tu uh, mpaka sasa hivi tumepata wafuasi wengi kwa kweli uh, na tunajivunia mafanikio hayo kwa sababu watu wanazidi kuongezeka mara nyingi tumekuwa tukipata simu tukizungumza na watu kutoka maeneo mbalimbali wakihitaji kuingia na kuwa sehemu ya jumuiya hii inayo Uh, inayopambania ukuaji wa Kiswahili na ukuaji wa tamaduni za waswahili na, na tamaduni za, za nchi ambazo uh, Kiswahili kinazungumzwa. Kwa hivyo tumepata watu wengi mpaka sasa hivi wanaendelea kuongezeka. Tuna bodi ya watu 26. Uh, hii ni bodi ya watu wengi sana kwa sababu tunahitaji mawazo ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na ushirikishwaji wa, wa watu wengi. Waswahili wanasema palipo na wengi hapa haribiki jambo uh, kwa hivyo tuna tuna, tuna bodi hiyo ya watu 26 na tukumbuke kwamba tulikuwa na mwanabodi mwenzetu ambaye alitutoka uh, ambaye alikuwa pia ni rais wa kwanza wa Chaukidu uh, marehemu profesa Walibora na baada ya hapo uh, tuliteua tu mjumbe mwingine wa Kenya ambaye yuko miongoni mwetu na mjumbe wa bodi ambaye ni uh, daktari Hezekiel Gikambi uh, na u, huyu mwingine ambaye alitakiwa juzi uh, mwalimu Serangesu. Uh, kwa hivyo tuna tunazidi ku, kupata watu ambao wako tayari uh, kutoa muda wao na fedha zao wakati mwingine kwa ajili ya kuendesha shughuli za chama. Sasa kuna maswali yameulizwa na ni vyema tuyazungumzie tuko haraka. Kuna faida gani za kuwa mwanachama? Kwa nini mtu awe mwanachama? Kwa nini kuna mwanzo wa kuwa fedha yako ya uanachama. Kwanza kabisa uh, tunapozungumzia uanachama hatuzungumzi tu kwamba wewe uko katika jukwaa letu la chaukidu. Wewe unapata wa pepe ambazo uzinatuma. Uh, uanachama ni kulipia ada ya uanachama ya mwaka husika unahesabika kuwa mwanachama mwanachama. Sasa kuna faida nyingi za swala hilo. Kwanza unapata punguzo la bei za majarida na ada za makongamano na hii huu ni utaratibu ambao tunaouanza rasmi mwaka huu wanachama wetu wote wataelekea ada za wanachama watapata punguzo kidogo la ada za makongamano pamoja na majarida yatakayotolewa kwa hivyo tafadhali uh, lipia uanachama wako kama hujafanya hivyo pia uh, tutakuwa tunawasha na mafunzo mbalimbali ya bei nafuu ambayo yanatolewa mara nyingi yanatolewa bure wakati mwingine yanahitaji fedha kidogo lakini tunahitaji kutoa uh, kutoa unafuu kidogo kwa wale ambao ni wanachama wa chaukidu 
kitu kingine muhimu unataka kuza ya kutangaza bidhaa zako una unaweza kutafuta kama utapisha na bidhaa nyingine vile vile na hiyo fursa pia inakolewa hata mpaka kwenye makongamano ambayo tunafanya uh, lakini pia unakuwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa inayochangia katika ukuzaji na uenezaji wa Kiswahili duniani uh, unapata nafasi ya kutangamana na na wadau mbalimbali wa kongezi uh, hata wataaluma nyingine vile vile uh, na kwa wale ambao ni wanafunzi unapata ufadhili kurudia makongamano ukiomba ufadhili kuna utaratibu kama kamati ya profesa Aluia inayosimamia masuala hayo uh, na kipaumbele cha uchapishaji wa makala uh, katika majarida ambayo yanapangwa kuanzishwa cha ukidu kitakuwa kwa wale ambao ni wanachama kwa hivyo kuna faida nyingi sana ambazo uh, kama mchama unaweza kukapata sasa nizungumzie kidogo masuala ya ufadhili na michango ambayo yamezungumziwa na na kamati ile ya uchapishaji katika kongamano la chambo gumakajana tuli kusanya, tulifanikiwa kukusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wengi wao wakiwa ni miongoni mwetu na nisisemi wengi wao kwa sababu kweli wote waliojitoa waliochangia fedha ni watu ambao wako wako humu ndani ya chaukidu wengine ni wanabodi na wengine ni wanachama wa kawaida tulipata michango ya ufadhili dola 2263 na, na senti 65 na fedha hizo zilizotumika ni dola 2230 ambazo uh, zilidhamini wanafunzi mbalimbali mbali. wale ambao walikuwa wameomba na kwa kweli ni sema tu kwamba hakuna mwanafunzi aliyekuwa ameomba aliyekuwa ametimiza vigezo akakosa ule ufadhili kwa hivyo uh, tuna tunawa tunawashauri wanafunzi tafadhali hasa kufika mashariki uh, tuma maombi yako mara kutakapotangazwa kuhusu ufadhili ili upate fursa ya kuhudhuria kwenye kwenye makongamano. Uh, sasa tuna miradi mbalimbali ambayo iliendeshwa na miradi hii ilibuniwa na, na, na kamati ya ufadhili na uchangishaji. Na uh, miradi hii kama mtasikia ilikusanya fedha nyingi sana, ilitupatia fedha nyingi sana. Kwa awamu ya kwanza tulitengeneza fulana hamsini huku Marekani, uh, awamu ya pili tukatengeneza fulana hamsini mpaka sasa hivi zimebaki fulana 86 na nyingi zimeshauzwa na ukiangalia kwamba tumeuza kwa kiasi gani aa, ni dola zaidi ya 1400 lakini katika kongamano la Chambogo pia tulitengeneza fulana hamsini zikatoka 40 aa, na zimebaki fulana kumi. kwa hivyo wale ambao mko maeneo ya Afrika Mashariki mkihitaji hizi fulana ambazo kwa kweli ni nzuri sana ni swala tu la kuwasiliana na sisi au wasiliana na mwalimu Aida Mutenyo aa, fulana hizo bado zipo unaweza ukapata Uh, fulana yako na wale ambao mko Marekani uh, tuna hizo fulana bado zime zimebaki zime fulana kama 86 zinaendelea kuuzwa hizi zinauzwa kwa dola uh, uh, dola 20 kunradhi na zile ambazo ziko chambogo zinauzwa kwa shilingi za Uganda 1035 uh, miradi hii imetusaidia sana kwa kweli kukusanya fedha sana sana Uh, tuzo kamati ya tuzo ilizungumzia kuhusu tuzo mbalimbali ambazo zilitolewa na na tuzo uh, ya chaukidu kwa taasisi uh, ilitolewa kwa viu ambavyo vili uh, vilitukubali vili, vili tukafanya makutano uh, samani makongamano katika vio hivyo na pia kuna tuzo ambazo zilitolewa kwa watu ambao Uh, viongozi wa taasisi ambao waliwezesha jitihada hizo wakiwepo Profesa Clara Momanyi, uh, Dr. Ernest Kamosha na Profesa Idris Rai wa kule Suza, huyu ni watataki, uh, Dr. Ernest Kamosha ni watataki. Uh, lakini pia tulikuwa na tulipata tulitoa tuzo uh, ya mwanacha ukidu aliyejitolea kwa hali na mali ambapo tulitoa kwa Ustadhi Wala bin Wala, Profesa Luia Omar na Mwalimu Abdul Nanji. Uh, na tulikuwa na tuzo la mchezo kwao hutuzwa ambayo hii iliangalia wale ambao wametoa mchango mkubwa wa kueneza na kukuza Kiswahili katika maeneo yao bila kujali kwamba ni wataalamu wa Kiswahili au watu wa kawaida na sana sana hii ilielekezwa kwa watu ambao si wataalamu wa Kiswahili au si waalimu wa Kiswahili kwa lugha nyingine na uh, mwaka jana kule Uganda ilitolewa kwa Jose Chameleon bila shaka wengi mnamfahamu mwimbaji huyu mashuhuri sasa uh, teknolojia na uenezi kama alivyozungumzia a uh, mwenyekiti wa kamati ya ya, ya teknolojia ni kwamba tume tumefanikiwa ku, ku, kuifanyia usanifu zaidi na kuibadilisha kuwa na muonekano mzuri uh, tovuti ya chaukidu na mpaka sasa hivi wale ambao wataenda kwenye tovuti hiyo chaukidu.org uh, wataona 
jinsi ilivyo sasa kuna mambo kadhaa ambayo uh, nadhani rais alisema mwanzoni kwamba tunaweza tukayazungumzia kidogo uh, ni, ni kuonyesheni tu kwa haraka hasa kuhusiana na masuala ya ya ya, ya ununuzi wa bidhaa ambazo tutaanza kuzisambaza tume tumekuwa na, na sehemu hii ya duka tunaita duka uh, ambapo utapata bidhaa mbalimbali zitakazouzwa mpaka sasa hivi kuna bidhaa ambazo zimewekwa humo kwa majaribio tu sio kwamba zinauzwa rasmi lakini hili ni ni, ni, ni lile jarida ambalo lilichapwa kwa lilichapishwa kwa ushirikiano wa Chaukidu na Tataki ambalo lilichapisha makala za Nairobi kwa hivyo hapa mtu angeweza akaja akanunua makala moja au akanunua jarida zima lakini kama nilivyosema tumeliweka hapa kwa majaribio ndio maana hata mnaona bei tumeweka kubwa sana uh, kwa sababu uh, tuko bado kwenye majaribio uh, lakini tutakuwa na bidhaa zetu hapa uh, pamoja na mambo mengine mengi bidhaa hizo zitauzwa moja kwa moja na fedha hiyo itaenda moja kwa moja katika account zetu sasa kwa swala hilo hilo pia niwaonyeshe kwamba kuna tumepata mfumo mpya tumetengeneza mfumo mpya wa wanachama ambao ukiwa hapo unaweza ukajiunga ukalipa ada yako lakini kitu kingine ambacho unaweza ukafanya zaidi hapa ni kwamba uh, unaweza ukaangalia akaunti yako uh, ukaangalia kwamba je wewe ni mwanachama uanachama wako unaisha lini uh, kwa mfano mimi ni mwanachama nililipa ada ya uanachama nikiingia hapo kwenye mfumo huu uh, nitaonyeshwa kwamba uh, wanachama wangu upo ordinary member outside East Africa na billing ni dola 30 kwa mwaka expiration Mwa, uh, lini uh, uh, wanachama huo unaisha ni tarehe 31 Disemba 2020. Kwa hivyo kila mtu ambaye amelipa ada ana uwezo wa kuona haya mambo ukaona wanachama wako ukoje na kadhalika. Kwa hivyo usipolipa ada hapo hautaonekana kwamba umelipa ada. Huu ni mfumo mpya ambao tumeutengeneza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanakuwa katika uh, kanzi data ambayo ina, inaweza ku kusaidia uongozi wa chaukidu kufanya shughuli mbalimbali. Kuna mambo mengi sana uh, si, sitaweza kuyazungumzia hapo lakini kuna mambo kama uh, makongamano yajayo tutaanza kupokea ikisiri zetu kwa kutumia tovuti na kadhalika. Uh, ni nitaendelea kwa sababu ya muda. Sasa u, katika masuala ya ushirikiano na uhusiano uh, tuna tuna Uh, tuna taasisi asasi mbalimbali ambazo tumeshirikiana nazo wakiwemo Tataki, Chuo Kikuu cha Chambogo, Makajana uh, na tuna Alta ambayo ni African Language Teachers Association, Nikotiko ambayo ni National Council of Less Commonly Taught Languages, cha, chama cha Kiswahili cha Taifa, hiki ni chama cha Kiswahili Kenya, cha Lufakita ni chama cha lugha na fasihi za Kiswahili Tanzania na chakama ni chama cha Kiswahili Afrika Mashariki tumekuwa tukishirikiana hasa tulishirikiana kwa kweli sana katika uh, ukusanyaji wa rambirambi baada ya kupata msiba wa profesa uh, Walibora uh, sasa kabla ya kuendelea nimkaribishe mhazini wetu azungumzie tu kidogo uh, maswala ya ya fedha kwamba je mapato yetu yalipatikana wapi matumizi yetu yalienda wapi tutatoa hizo taarifa figa vizuri zaidi lakini nimkaribishe mhazini ili azungumze kidogo tu kuhusiana na na mapato uh, ya chaukidu na matumizi yake karibu mhazini Asante ndugu mkurugenzi Kwanza kabisa ningependa niwashukuru wana chaukidu kwa jitihada zenu za ku, uh, za kutoa michango kwa kweli tukiangalia tangu tulipotoka kutoka kwenye ripoti ya fedha ya uh, mwaka uliopita au kwa Uh, muhula uliopita kwa kweli yameongezeka sana na tunakuwa na hatukui kwa sababu labda kuna sehemu ambayo tunapata mapato lakini ni sisi wenyewe tunajitoa tunachangia kwenye ada za wanachama pamoja na kununua bidhaa zetu wenyewe kama fulana mradi ambao tuko nao kwa hivyo ningependa niwapongeze sana kama alivyosema uh, mkurugenzi tuna maeneo ma, uh, mapato yetu yanatokana sana sana na Uh, mradi wa fulana ambao tunao lakini pia tuna ada za wanachama ambazo tunakusanya lakini pia tunapokwenda katika makongamano tunakusanya ada pia na vile vile huu mradi wa fulana ambao tume uh, tumeuanzisha hivi karibuni kwa hiyo hayo ni maeneo makuu ambayo tunapata mapato lakini mapato yetu pia tunayatumiaje uh, wakati wa makongamano zile ada ambazo tunatoa kwa ajili ya makongamano ndipo ambapo tunaweza kuzitumia pia lakini mradi kama wa fulana ni mradi ambao unategemea fedha kwa hiyo pia tunatoa mapoto yetu hapo kwa ajili ya ku, kulipia fedha 
ambazo tunanunua fulana ili tuendelee kuziuza. Uh, lakini pia kutukumbuke tuna vitu vingi tuna kama tovuti ambayo tunaitumia sana hii tovuti haijiendeshi yenyewe lazima ilipiwe kwa hiyo kuna uh, maeneo kama hayo ambayo pia tunalipia uh, kama chama na hizi hela zote zinatokana na sisi wenyewe tunavyo uh, tunapoendelea kukusanya ada pamoja na bidhaa ambazo tunauza um, yeah ndio Sidani kama kuna kitu kingine ambacho nitaongeza um, mengine zaidi nashukuru sana mazini Asa mahani labda niongeze tu kitu kingine umuhimu wa kupata risiti kwa zile bidhaa ambazo tunanunua au tuna au uh, uh, ada ambazo tunachangia kwa mu, uh, mfumo ambao tumeuanzisha sasa hivi uh, unapopata risiti inatusaidia sisi kuweka kumbukumbu si kwako tu ambao ni muhimu sana kama mwanachama kuwa na uthibitisho lakini pia kwenye uh, ofisi yetu inatusaidia sana kuweza kuweka kumbukumbu za vitu ambavyo tumeanunua au watu waliolipa fedha na fedha gani zimetoka na hata matumizi pia. Kwa hiyo mfano sasa hivi tunapolipia labda tovuti au tunapolipia chochote kile labda ni fulana au tunatoa fedha labda ziende kwa ajili ya kongamano, hivi vitu vyote um, vinasaidia tunapokuwa na kumbukumbu zote. Kwa hiyo mfumo wetu ambao tunao sasa unatuwezesha kabisa kuweza kujua fedha gani imetoka, imeenda wapi na lini na pia fedha gani imeingia imeingia lini na imeingia lini Asante Asante sana Asante sana mhazini kwa kwa kutupatia taarifa hiyo uh, labda ni sema tu tena kwamba kwa, kwa, kwa mfano kwa upande wa tovuti kwa wale ambao hawaelewi ni kwamba mpaka sasa hivi imekuwa ikitengenezwa uh, kwa kwa watu ambao wamekuwa wakijitolea bahati nzuri miongoni mwetu hapa tunaye uh, Dr. Uh, Mose Patrick ambaye Uh, tuli tulifanya hii kazi ya, ya ya tovuti kwa pamoja bila hata kulipwa hata senti moja uh, na uh, mpaka sasa hivi bado tuna ndugu yetu Malimi ambaye naye pia anasaidia kwenye kwenye shughuli hizo uh, nimeona nitoa ufafanuzi hapo kwamba je matumizi ya tovuti ni yepi hasa ambayo mhazini amezungumzia ili kuwa na uwezo wa kupeleka mawasiliano ya wavuti kama hiyo mtandaoni kuna gharama zinazolipiwa ambazo haziendi kwa mtu zinaenda kwa kampuni ambazo zinasimamia masuala hayo kuna web hosting uh, na kuna domain name hayo ndio malipo makubwa mawili ambayo yanafanyika yanafanyika kwa kila mwezi lakini tumekuwa tukilipa kwa mwaka uh, na gharama hizo zinaingia uh, kwa watu wengine sio katika usanifu na utengenezaji wa tovuti nitaji tu kuliweka hilo vizuri ili wanachama wetu walielewe hilo um, samahani kama ningeongeza kitu kidogo hapo pia uh, katika katika uh, baadhi ya account tulizonazo kama PayPal nafikiri pia na ya uh, Equity Bank ambayo iko Kenya tunapokuwa tunafanya malipo kuna kuwa kuna makato pia ma, ma, ambayo yanaendelea kwa hiyo kama umelipia labda dola 30 kama wanachama basi kuna makato madogo ambayo tunapo uh, tunapoweka uh, orodha ya mapato yote kuna pia kidogo ambayo inatoka kulipia hayo makato katika account zetu. Asante sana. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo. Uh, sawa sasa mhazini alitaja mambo mbalimbali na tukazungumzia uh, msiba ambao ulitupata wa uh, profesa Walibora uh, na kama tulivyoahidi kipindi kile tulisema kwamba tutatoa taarifa ya ma, uh, ya mapato ya makusanyo yote. Uh, hii huu ni ulikuwa ni mradi wa muda mfupi ni sema kama tutauita mradi uh, na kila kilichokusanywa kilipelekwa kama rambi rambi na kilienda kushughulika kwa, kwa 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 gharama nyingine za msiba. Haya ndio makusanyo jumla tulikusanya takriban dola 1440 kutoka maeneo mbalimbali. Watu wa ugaibuni huku ugaibuni kulikusanywa dola 1628 na hizi ni nchi kwa kila nchi ambazo zilikusanya fedha hizo. Kwa hivyo makusanyo yote kama nilivyosema yalipelekwa kwa uh, mke wa marehemu pamoja na mama mlezi wa marehemu huko Kenya. Uh, kwa hivyo hakuna hata senti moja ambayo imesalia katika mfuko wa chaukidu mpaka sasa. Uh, tumekuwa na tumetengeneza mfumo mpya wa kielektronik wa mahesabu. Huu ni mfumo ambao unatuwezesha hasa kutupatia uh, ku, ku, kufanya ma, sh, kazi za kihasibu ni sema unatuwezesha uh, ku, kuingiza 
fedha yoyote ile inayokusanywa hata kama ni ya dola moja hata kama ni ya shilingi elfu moja ya Tanzania au shilingi mia moja ya Kenya au shilingi elfu moja ya Uganda popote pale inaingizwa humo katika mfumo huo na inasaidia mhazini wetu kuweka mambo vizuri bila kupoteza mahesabu na kuhakikisha kwa hivyo mfumo huu tumiki na nitakuonyeshieni tu kwa 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 ufupi kidogo kwa sababu hatuna muda wa kutosha lakini mfumo huo ni ni huu hapa huu ni mfumo ambao unatuwezesha Uh, kuingiza fedha zote za chama na ni vizuri wanachama waelewe hili kwa sababu uh, unapokuwa unaongoza chama kama hiki kuna watu wengine wanakuwa na maswali sana kuhusu na mambo ya fedha na ni jambo la msingi sana kuwa na maswali ya maswala ya fedha uh, kwa hivyo huu ni mfumo kila fedha iliyoingia imewekwa katika mfumo huu uh, kama imeingia katika akaunti ya Wells Fargo kama iko katika kati ya akaunti ya Equity Bank yeah, uh, kama iko PayPal yote inawekwa humu uh, kila mchango unaotolewa rasmi unawekwa hapa na huu ni mfumo ambao tumeuanza tu kama wiki mbili tatu zilizopita na ni mfumo ambao utatuletea mafanikio zaidi ya kujua fedha zinakwenda wapi zinatokea wapi na kadhalika uh, ukienda hapa kwenye dashboard hapa uh, mfumo huu unaweza kukupa taarifa taarifa mbalimbali kwamba tuna income kiasi gani Uh, kwamba tuna uh, kama tumepata hasara kama tumepata kitu gani chochote kile ambacho tunahitaji tukihitaji uh, uh, ripoti ya ya mwaka tunaweza tukaipata hakuna haja ya kuhangaika hangaika sana uh, ripoti zote zina zinatengenezwa katika mfumo huu sasa huo ni mfumo wa kielektronik ambao tunautumia kwa ma, kwa masuala yote ya fedha Uh, na tunahitaji wanachama wetu mjue kwamba fedha yoyote ile unayoitoa iko salama kabisa na tumshukuru mhazini ambaye kwa kweli hadi sasa amekuwa pia akifanya kazi kubwa sana kuhakikisha masuala yote ya kimahesabu yanakaa vizuri so, sasa sasa uh, tu nifike hapo mwisho mwisho kabisa nizungumzie sasa kwamba ndio tumezungumzia mfumo tulokuwa nao lakini je tuna pesa au ni mfumo tu labda keshi uh, Filipo ameipigia amekula bata mahali Uh, sawa so, sasa kuna swala la msingi hapa. Uh, hizi ni taarifa kwenye hii uh, kwenye eneo hili la mwanzo ni taarifa ya fedha iliyotolewa na aliyekuwa mkurugenzi wakati huo Dr. Leonard Mwaka katika mkutano wa mwaka uliopita kule Atlanta Georgia tulikuwa na dola 3317 na na senti 20 katika akaunti zetu. Wells Fargo tulikuwa na fedha hii, akaunti ya Kenya ambayo iko katika Equity Bank ya Kenya iko na 1000 ilikuwa na 1200 na PayPal tulikuwa na 87. Hii account ya PayPal tunaitumia tu zaidi kwa malipo. Kwa hivyo mara nyingi fedha ikiingia hapo inahamishwa inapelekwa katika account ya benki ya Wells Fargo kwa kawaida. Zile ambazo zinalipwa kule bado zinabaki katika account yetu. Kwa hivyo mwaka huu 2019 na 20 kuanzia Mei mosi mwaka jana mpaka asubuhi ya leo uh, tuna katika account ya Wells Fargo kuna dola 6848 katika account ya Equity kule uh, Kenya kuna dola 1848 katika PayPal uh, labda kama kuna mtu amelipa sasa hivi lakini mpaka uh, saa tano wakati tumekamilisha ya mahesabu uh, kulikuwa na dola 143 na kuna fedha uh, dola 197 ambazo ziko mikononi mwa wakusanyaji wetu akiwepo uh, mhazini pia kwamba fedha nyingine zinapopokelewa kwa mfano zinapotumwa kwa Dr. Hans naibu uh, rais uh, ina anakusanya hizo fedha na anaziweka katika benki kwa hivyo hizi nyingine pia zinapotumwa kwa kwa mhazini kwa kutumia cash up na yeye anazituma kwa benki lakini zimeingizwa katika mfumo wetu zinahesabiwa kwamba ni hela ambazo zimeingia mikononi mwetu kwa hivyo uh, mpaka sasa hivi kuna hizo dola 197 jumla mpaka sasa hivi tuna dola 1938 na, na senti 36. Jamani uh, nafikiri uh, wanaacha ukidu mngepaswa mjipongeze kwa swala hilo kwa sababu uh, hiyo si fedha kidogo kabisa. Uh, hiyo ni fedha nyingi sana na kwa jumuiya kama hii 
tumekusanya pesa nyingi sana Uh, na nisiseme nyingi sana kwa sababu bado tuna miradi mingi sana ambayo ingehitaji fedha nyingi zaidi lakini uh, mkiona juhudi hizo ambazo tulikuwa tunafanya nyingine zinatoka kwa ukusanyaji wa ada mmesikia ile miradi ya ya fulana imechangia zaidi ya dola elfu nne na kadhalika kuna miradi mbalimbali tunahitaji muunge mikono uh, na niseme tena wazi hapa kwamba masuala yote ya fedha tunayaendesha kwa uwazi mkubwa sana Hakuna yeyote miongoni mwetu awe mkurugenzi awe rais ambaye anapata hata senti moja ya malipo ya kazi yoyote ambayo inafanyika. Tunapoenda kwenye makongamano rais anatoa kiingilio cha kongamano kama mtu mwingine yeyote mkurugenzi anatoa kiingilio cha kongamano kama mtu mwingine yeyote yule mpaka sasa hivi hakuna malipo yoyote kwa kiongozi yeyote yule fedha zote ambazo zinaingia tunazielekeza zaidi katika kukusanya na kuelekeza katika miradi mbalimbali ambayo inafanyika. Tunashukuru sana kwa wenzetu wa vyuo ambao wamekuwa wakishirikiana nasi na taasisi nyingine pia uh, kuendesha makongamano mbalimbali. Fedha ambazo zinapatikana huko uh, zinatoka uh, zinatoka kwao. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa mtaona kwamba tunasalio zuri tu uh, kwa mwaka huu tumekuwa na ongezeko la dola elfu sita. Uh, kwa, 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 kwa mwaka huu hapa. Sasa uh, kabla sija sijasema kidogo kuhusiana na vipaumbele. Ndio hicho hicho ambacho nimekisema tena kwenu kwamba mfumo wetu unatuonyesha uh, kila kitu kwamba tuna kiasi gani katika uh, account zetu. Uh, labda tu kwa kuathibitishia hiyo uh, niwaonyeshe uh, tena niwarejeshe tena kidogo katika mfumo huo. Uh, ambao uko hapa kama mnavyoona tuna hizo account mbalimbali ambazo niliweka katika uh, ile chat lakini uh, hizi ndizo account ambazo zina fedha na hii iko mikononi mwetu ni, ni sio fedha tunayodai ni iko mikononi mwetu kabisa kama mnavyoona hapa dola tisa na nane na senti na sita kwa hivyo wanachaukidu popote mnapokuwa uh, endeleeni kuhamasisha watu zaidi kuchangia miradi yetu. Tunahitaji tuwe na, na makusanyo zaidi kwa sababu tuna miradi mingi ambayo ingeweza kuhitaji fedha na inahitaji fedha kutoka kwenu wanachama. Toeni ada za wanachama kwa wakati na toeni michango mbalimbali ile inayohitajika kwa wakati ili tuendeleze hiki chama na kiwe chama cha kusimama kwa ajili ya waswahili na utamaduni wa waswahili. Sasa uh, nimalizie tu kwa, kwa kuzungumzia kidogo mwelekeo au vipaumbele kwa mwaka 2020 nadhani mwenyekiti wa kamati ya mwelekeo wa chama uh, dr uh, Mwita uh, alizungumzia kidogo maswala hayo lakini haya ndio mambo ambayo tunafikiri kama board tuyaweke kipaumbele zaidi na tumeshauriwa na kamati hiyo pia tuyaweke kipaumbele zaidi kwa mwaka huu naoanza kesho sasa uh, tunataka tuongeze usajili atufanye usajili wa chaukidu kama shirika lisilo la faida. Aa, mtakumbuka wale ambao mlikuwa Atlanta Georgia mwaka jana aa, rais mstaafu profesa Lioba Moshi alishauri hivi akasema kwamba wastaafu wanaweza wakatusaidia kupata michango mbalimbali kwa wale ambao wako Marekani wanajua kwamba unaweza ukatoa aa, ukatoa donations michango kwa mashirika yasiyo ya faida ambao yamesajiliwa rasmi Uh, na, 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 na ofisi wakala anayohusika na masuala ya kukusanyaji kodi uh, ukisha sajili unaweza ukapata hizo fedha watu wakakuchangia wakakuchangia fedha na wakazidai kwenye marejesho yao ya kodi na kadhalika uh, lakini pia uh, tukijisajili kama kama 501c kwa hapa Marekani tuna faida nyingi sana ambazo tunaweza tukapata hasa kuomba pia hata 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 masuala mengine ya kiufadhili grants na kadhalika Uh, kwa hivyo hicho ni, 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 ni hilo ni, ni jambo la kwanza la vipaumbele ambayo tunaenda kufanya na huu taratibu huu mchakato umeanza tayari nimeanza kuchukulia kufanyia kazi uh, tunashirikiana na rais na mhazini uh, tutaukamilisha hivi karibuni tu uh, jambo la pili tunahitaji kuanzisha rasmi jarida la chaukidu Uh, jarida hili litahusika na uchapishaji wa makala. Kama nilivyosema awali, kipaumbele kitakuwa kwa wanachama hai. 
Kwa hivyo wale ambao mnahitaji makala zenu zichapishwe na litakuwa ni jarida la kiushindani kweli. Huko Afrika Mashariki uh, mnahitaji pia ma, 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 majarida kama haya ambayo yana mwelekeo wa kimataifa yanaunganisha watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hivyo litakuwa ni jarida zuri sana kwa watu wanaochapisha makala za Kiswahili uh, na tuzungumzie tu kwamba jarida hili tutakuwa na jarida hili au pengine kulingana na na kamati itakayohusika itakavyopendekeza tuwe na machapisho zaidi chama cha chaukidu si chama cha wataalamu wa Kiswahili tu watu ambao wako katika ma, maeneo ya sheria wanaweza wakachapisha makala zao za Kiswahili na kadhalika uh, tunaweza kuangalia utaratibu lakini tunahitaji kwanza tuwe na jarida la chaukidu ambalo litachapisha makala za chaukidu jambo lingine linalofanana hilo ni kuanzisha jumba la uchapishaji press uh, Tuna, tunajua mara nyingi tumekuwa tukikosolewa sana uh, tunapopiga kelele kwamba tunahitaji Kiswahili kipate nguvu huko nyumbani huko huko Afrika Mashariki mmeona maprofesa wengi na wataalamu wengi wakipiga kelele huko nyumbani pia kwamba kwa nini Kiswahili kisiwe lugha ya kuanzia hata chekechea mpaka chuo kikuu na kadhalika na miongoni mwa vitu ambavyo wakosoaji wa wahoja hizo wamekuwa kwamba Kiswahili hakina hakina vitabu hakuna literature hakuna ya vya kufundishia biology hakuna vitabu vya kufundishia fizikia hakuna vitabu vya kufundishia na kadhalika tukiwa na jumba la uchapishaji cha tafadhali zima maiki yako tukiwa na jumba la uchapishaji tutakuwa tunaweza tukiwa na jumba la uchapishaji tutaweza kuchapisha si vitabu na, ma, na, na, na machapisho yanayohusiana na lugha ya Kiswahili tu lakini machapisho mbalimbali yanayohusiana na mambo wanaotoka kwenye mawanda ya madawa wanaweza wakafanya katika masuala ya utalii na kadhalika biashara na kadhalika kwa hivyo tuta tukisha tukisha sajili hiyo tukishaanzisha hilo jumba la uchapishaji watu watapata fursa ya kuchapisha vitabu na na, 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 na vitu vingine mbalimbali ambavyo mbali vinaweza vikachapishwa. Uh, jambo lingine ni uimarishaji wa duka la chaukidu na uongezaji wa bidhaa. Tuna mpango wa kuongeza bidhaa humo na tumekuwa tuki, uh, tukipata mashauri mazuri sana kutoka kwa kamati ya Profesa Aluia. Uh, kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. Uh, kwa hivyo tuta, tutaendelea kuongeza bidhaa zetu hapo katika hilo duka letu la mtandaoni ili watu wanunue wengine wanunue. Bidhaa nyingine tunaweza hata tukaweka kwenye maduka mengine ya mtandao kama Amazon uh, lakini yenye nembo za chaukidu na nao bidhaa zinazohamasisha Kiswahili na kadhalika ili watu wanunue. Tutatengeneza vitu kama vikombe, kofia na kadhalika. Hata sasa hivi kuna miradi mingine uh, inazungumziwa kwa ajili ya kongamano la kilifi uh, na taarifa zitaletwa kwenu. Uh, uimarishaji wa tuzo za chaukidu pia ni jambo ambalo liko miongoni mwetu uh, na kadhalika. Jambo lingine ambalo uh, hatu, hatujaliweka hapo zaidi ni kwamba tunahitaji chaukidu kiwe chama cha waswahili wote kama tunavyosema kweli. Na hili ni jukumu letu sote kwamba tualike watu ambao hawako kwenye taaluma za Kiswahili. Nimefurahi nimeona baadhi ya watu hapa ambao hawapo katika masuala ya taaluma za Kiswahili nikimaanisha wanafunzi wa Kiswahili na walimu wa Kiswahili. Hiki, hiki ni chama cha watu wa aina zote kujivunia uswahili na lugha ya Kiswahili kila mahali. Kwa hivyo tunahitaji tuwapate watu wengi. Tunahitaji wasanii wengi waingie wa, wa, wa humu. Kwa wale wanaofahamu tulipata tuli bahati ya, ku, ya, 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 ya kupata mpaka kina Roma Mkatoliki walikuwa tayari kujiunga na, 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 na chama hiki. Tunataka chama hiki kiwe chama cha kuzungumza uh, mambo mbalimbali yanayowahusu waswahili kwa ujumla. Kwa hivyo uh, uh, tunawakaribisha sana. Mambo mengine uh, jambo lingine la muhimu kabla sija mkaribisha rais ni kwamba Mwakani tuna kongamano lingine la chaukidu litakalofanyika Washington DC. Tulilitangaza hilo tangu mwaka jana na tumehitaji tulitangaze mapema ili watu wajiandae hasa huko Afrika Mashariki. Mpaka sasa hivi nimekuwa nikipata jumbe kutoka kwa wenzetu uh, wa jumuiya mbalimbali za diaspora ambazo ziko huko Marekani wakiulizia ni lini hasa na mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni Dr. Elias Magembe ameshaanza mechakato. Kwa hivyo jiandaeni mnapo mnapofikiria kuhusu kongamano la kilifi fikirieni kuhusu kongamano la Washington DC tumehitajika juzi tu nilikuwa nazungumza na na, na Dr. Uh, Josh Gambarage uh, alikuwa anazungumza kuhusu uh, kuhitaji tukafanye kongamano Canada kwa hivyo tuna tunahitajika tuende sehemu mbalimbali mbali na 
uh, tunapata fursa hiyo kwa sababu sisi ni wana cha ukimwi. Kwa hivyo jiandaeni sana uh, nitamkaribisha sasa ndugu rais kama kuna kitu ambacho nimesahau labda sijakizungumzia vizuri katika taarifa hii tafadhali uh, kiongezee hapo kidogo alafu tukaribishe watu kwa ajili ya maoni na maswali na mijadala mbalimbali. Mbali. Karibu profesa Mwaka. Asante uh, sana mkurugenzi. Uh, mimi binafsi uh, ningependa kuwashukuru wote ambao wamehusika kama tulivyosema ama alivyosema mkurugenzi ni kwamba yote haya hayakuwezekana kwa sababu ya mtu mmoja yamewezekana kwa sababu ya kila mwanachama uh, tumekuwa na mfano mzuri hasa tunapozungumzia uchangishaji wa pesa sababu hilo ni suala nyeti ambalo linawasumbua wengi lakini mzee Nanji yeye anasema ikiwa kwa siku moja utaweka dola moja pembeni Mwisho wa mwaka utakuwa na dola 365. Kwa hivyo ninafikiri umekuwa ni mtindo mzuri na ndivyo ambavyo tumeweza kuwasaidia wengi. Jambo ambalo nina kuwakumbusheni tu tulipochukua uh, hatamu za uongozi au tulipokuwa hata tunaulizia uh, nafasi ya kuwa viongozi. Jambo moja nilowaambia ni kwamba nia yetu ilikuwa ni kuboresha hali ya fedha ama ya uchumi ya chama nilisema pia tutakuwa tunatimiza na kuweka kipaumbele wanafunzi wetu uh, ingawa haikutajwa labda ilitajwa lakini zaidi ya wanafunzi kama kumi na ngapi walifadhiliwa na hawa ni kutoka Afrika kutoka uh, Marekani kutoka kwingine kokote kama uliomba na ulitekeleza vigezo basi ulipatiwa hiyo fursa na hilo ndilo lengo letu lengo letu ni kwenda mbele anasema uh, uh, dr Hans kwamba mbele tu ndiko tunakoenda nyuma tukijukua ni sawa tutaangalia nini kimekuwa kimetuangusha lakini tutasonga mbele ni pendekeze tu kwamba uh, mambo yote ama niseme mambo yote ambayo yamependekezwa ni muhimu uh, ndugu rais mstaafu mahiri ametaja kwamba tunapendekeza lile uh, ame, ile tuzo ya mfano wa Walton Award tuzo hii ni yake ni kupata watu ambao wamechangia mambo mengi na ikiwa tutaita kwa sababu ya heshima zake rais aliyetuacha profesa Ken Walibora ni kwa sababu tutakuwa tumempata mtu anayesimamia yale mambo au ule yale maona aliyokuwa nayo yule uh, rais ambaye alituacha kwa hivyo ni kwa sababu ya nyinyi ni kwa sababu ya nyinyi tunaweza kusimama hapa na kutoa hii ripoti bila nyinyi hakuna cha ukidu kama nilivyosema kwa hivyo namshukuru sana mkurugenzi um, mweka hazina kama nilivyosema halali yule mwanadada saa saba saa nane usiku unaona ujumbe saa nikiamka saa mbili mimi nachelewa kulala kwa mko kuchelewa kuna jumbe zinasubiri kwa hivyo wana bodi wote wamejitolea na wanachama wote tunataka mjue kwamba hizi ni jitihada zenu sio za mtu mmoja tukifaulu tunafaulu sote tukianguka uh, tukumbuke kwamba tutakuwa tumeteleza tu lakini si kwa sababu tumedhamiria kuanguka Nia yetu sio kuanguka ama kuangusha yeyote ama kuangusha yeyote ile. Kwa hivyo jamani uh, tujumuike kwa pamoja tujue kwamba cha ukidu ni chama chenu, ni chetu, tukienzi na lugha hii kama nilivyosema ndio hiyo. Malizie tu kwa kusema na nataka kutoa mfanalisho kwa sababu watu hawaelewi. Lugha ya Kiswahili ni muhimu sana. Account ya cha ukidu ni bora zaidi ya alta. Hilo lisemwe tu wazi kwa sababu uh, hata kwa upande wa hela tujue kwamba bila cha ukidu alta imekufa na mimi sitaki ife ila nataka lugha zetu zote zikuwe na ziimarike nyumbani na ugaibuni hilo ndilo lengo letu machapisho yaweze kutokea katika lugha zetu hata zile za kina mama tusisahau tukazipuuza lakini ziwe zina hata nguvu kutokana na nguvu ambazo tayari cha ya Kiswahili kinacho na ni kwa sababu ya ichira zetu kwa hivyo uh, tungependa sana tuwape wana cha ukidu nafasi ya kuchangia mawazo si kwamba sisi tumekamilika katika kila hali lakini maoni yenu mawazo na maswali tutajitahidi wajibu ili tuweze kusonga mbele asanteni sana uh, asante sana ndugu rais kwa maneno hayo uh, ndugu wajumbe wa mkutano huu niombe radhi muda umekwenda sana na kwa mujibu wa ratiba yetu hapa tungetakiwa kufunga lakini tunajua watu wana maoni na maswali tunaomba mtuvumilie kidogo ili tujadiliane watu waulize maswali yajibiwe tujadiliane kwa pamoja ili tu, tupate mwafaka kwa ajili ya mwaka ambao kama nilivyosema awali unaanza hapo kesho 
mwaka wa chaukidu wa taarifa za chaukidu uh, utaratibu mkurugenzi karibu, karibu mwalimu wengi pia pengine ungeweza kutuwekea kabisa kwamba hayo maswali na, na mjadala tulenge kuisha muda gani kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anajiandaa na kitu kinachofuatia aweze kufanya hivyo yes tupendekeze kwamba tu, tu, tufunge uh, nusu saa ijayo uh, ita nadhani ni muda mzuri wa kujadiliana na kuulizana maswali kwa ujumla nadhani uh, hoja hiyo inakubalika jamani nisije nikasema tuendelee kumbe watu wanataka tufunge hapa kwa kama wanakubali tuongeze muda asanteni ah asante ah, basi sasa baada ya hapo ni ni ukaribishe kwa ajili ya maswali na maoni Uh, nyosha mkono wako unaweza ukanyosha mkono wako kidijitali uh, nitakuona kwa urahisi zaidi kuna sehemu iko chini hapo uh, ukibofi hapo kwenye participants kuna mahali utaona kuna kuna vidude vidude vingi hapo chini mwisho hapo uh, chagua kale kakunyosha mkono na na, naona kuna mikono tayari imenyoshwa uh, nitasoma mmoja mmoja naomba nimkaribishe uh, uh, Oh sawa naona wengine walikuwa wanajaribu tu. Uh, naona Jingo uh, Dr. Jingo bila shaka ni wewe uh, karibu uulize swali ya kutoa maoni yako. Asante uh, sana Dr. Nibuwa. Sauti kidogo. Asante uh, sana. Ah uh, tulikuwa nataka turudi nyuma kwenye pesa zilizokusanywa kwa ajili ya dalula ya msiba wa Profesa Walibola. Nimeona kwamba maonyesha kwamba Uganda nzima tulikusanya laki shilingi 42 au kitu ambacho si sahihi. Uh, Dr. Jingo labda niseme kwamba sijui si, sina kama niliwekaje lakini inapaswa kuwa 42000 ya Kenya. Oh, ni 42000 ya Kenya. Nilizania ni ya Uganda. Hapana, si ya Uganda. Eh, eh, sana sana, asante sana. Kama zikatuma Uganda tukazikatuma Kenya kwa hivyo tu walio tutumia kwa, uh, kwa 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 fedha ya Kenya ndio maana tumeziweka. Ya asante nimekuelewa. Nimekuelewa. Sana, asante sana. Aha, uh, kuna mwingine namuona hapa uh, Chris, kuna huyo anaitwa Chris. Karibu. O, umeziba umezima mic yako. Washa mic tafadhali. Okay. Mhm, karibu. Asante sana. Mimi mimi mchango wangu ulikuwa kidogo tu kwamba kwanza niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya kwa muda wote. Ah uh, mnaonekana mmefanya kazi nzuri sana. Ni ni, ni, ni kazi ambayo imeonekana imefanyika kwa muda mfupi lakini ya makini sana. Uh, kw- kwenye utambuzi wa wa k- kutoa tuzo. Nilikuwa natamani kungekuwa uh, na kipengele pia cha ku yeah cha kutambua mchango wa wa, 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 wa nchi kama taifa namna gani ambavyo limeweza kusaidia kwenye ukuaji wa Kiswahili e, kama sio nchi basi mchango wa mtu mmoja mmoja hasa kwa wasisi wa mataifa na kama taifa kwa ujumla e, kingine ambacho nilikuwa na, napenda kuchangia ni, ni kuhusu Ah. Nilikuwa ni swali si cha ukidu sasa nimeanza kuifahamu vizuri sana nilikuwa sijui vizuri. Ah siji kama viongozi wanapatikana kwa dunia nzima kwa maana hata upande wa Afrika huku watu wanachaguliwa au wote wanachaguliwa tu huko nje ya Afrika. Mungu abariki sana. Ah ndugu mkurugenzi uh, labda unaweza kumpatia ule ukurasa lakini uh, ndugu Chris viongozi wa chaukidu wanatoka kote duniani kama ulivyoona mwanzoni tumewatambulisha viongozi wa Europa uh, kunao wawili uh, Agnes uh, Lusito na Profesa Biacha uh, Afrika Mashariki Uganda kuna Adam Chenyu na kuna wengine kutoka Kenya kuna wengine kutoka Tanzania na hata Tanzania tunazingatia pia visiwani kwa hivyo hao wote wanatoka sehemu zote za dunia na wakati wa kupiga kura utakapowadia hata wewe ndugu yangu karibu sana uh, jitambulishe jiweke uh, uwe tayari
kama unaona una mchango wote wa kuchangia unakaribishwa Asante uh, Profesa Mwaka na nimeonyesha hiyo huo kurasa wetu hapo wa wajumbe wa bodi ni kwamba uh, bodi ina inachagua wajumbe uh, wanachama wanachagua wajumbe wa bodi kama sikosei wajumbe nane uh, akiwepo rais mkurugenzi uh, rais mkurugenzi naibu rais naibu mkurugenzi mhazini na katibu alafu na wajumbe wengine nane wa kuchaguliwa lakini pia uh, bodi hiyo inayochaguliwa inapewa mamlaka kikatiba ya kuteua uh, wajumbe mbalimbali kulingana na mahitaji yanavyojitokeza na kama alivyosema rais ndugu Chris uh, tutakuwa na uchaguzi mwingine uh, tume ya katiba na uchaguzi itatutangazia nadhani itakuwa ni mwezi Februari kama sikosei kwa hivyo jiandae kama utakuwa unahitaji kutoa mchango wako kama kiongozi na mjumbe wa bodi au rais au mkurugenzi uh, unakaribishwa lakini pia unaruhusiwa kupendekeza jina la mtu yote ambaye unafikiri anaweza akawa na mchango mzuri kwa, kwa chama ili achaguliwe kwa kiongozi tunazingatia tuna sana uwakilishi wa maeneo mbalimbali asante sana uh, nitoe nafasi kwa mtu mwingine uh, kuna kuna ndugu yetu hapa uh, uh, Ray Ray Majolo karibu Asante sana Dr. Ubuwa asante sana hii ni mara pili na kusana Dr. Ubuwa tushukuru sana before kwenye conference nyingine ya aina hii kwa hiyo nashukuru sana kwa kweli na hapo ndi ilikuwa ni last week na ndio ilikuwa mara ya kwanza mimi kujua kuhusu chekidu na nikapata taarifa kwamba mna mkutano leo nikasema basi ni lazima ni Udurie. Mimi naitwa Rohima Majolo ni hapa Houston Texas ni Tanzania. Nimekuwa Marekani kwa miaka kama 20 sasa lakini ni mwenyeji wa Tanzania. Nimesoma shule zote za Tanzania, nimesoma mpaka University of Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mwenyeji wa, wa Tanzania, Kenya na vitu kama hivyo. Uh, sasa mimi swali langu nilikuwa kwanza ni mkoza na wapongeza sana ni leo na ilikuwa mara kwanza as a said kwa hiyo nimepata yani mwanga mkubwa sana kuhusu hiki chama na nafikiri ni chama kizuri na kwa kweli ni, ni, ni tunahitaji kuwa na wanachama wengi kwa sababu cha mimi sana mwanachama lakini nitakuwa mwanachama soon kwa sababu leo ndo nimepata taarifa zaidi jinsi gani ya kuwa mwanachama na vitu kama hivyo ya na pengine labda nijeleze kidogo mimi ni mwalimu nafundisha kwa kwa taaluma ni mwalimu nafundisha hisabati shule za sekondari hapa Marekani za serikali uh, kwa hiyo sasa ni kama mwezi ule wa Juni mwanzo nimeanza kufundisha watoto Kiswahili uh, nimekuwa nikiwatumia ni kwa kwa njia ya Zoom kwa hiyo na watoto mbalimbali uh, zaidi Marekani ambao wako kwenye majimbo mbalimbali na na access kwa Zoom na asili yao watoto ambao nimewapata so far ni wa Tanzania uh, na wazazi wao wengine ni wa Kenya wengine watoto wao labda mzazi mmoja ni Tanzania mwingine ni Kenya kwa hiyo niko yani niko passionate sana kuhakikisha kwamba watoto wetu tunaozaa huku wanakijua Kiswahili kwa sababu tunakuwa kama tunapoteza generation watoto wanazaliwa huku hawajui Kiswahili kabisa wazazi ni shida kuwafundisha mimi mwenyewe ni mama na mtoto wa miaka saba ni ngumu kumfundisha Kiswahili yani yani sijui ikoje lakini ni ngumu kusema za kweli ndio maana wazazi wengi wamefail ya watoto haongee Kiswahili ah uh, but nilikuwa tunapenda tu ni wapongeze nilikuwa na maswali mawili nilikuwa naomba pia yani mfuatilie nimeona kwamba unaweza kuingia as a member Uh, kama ukiwa huko nafikiri nimeona msemaji wa 30 lakini pia unaweza kuongea kama taasisi. Sasa kama taasisi nilikuwa na swali pia kama ni taasisi ni kama biashara company au organization na kama mtu akiingia kama taasisi kuna benefit gani? Labda sasa mimi nikiwa member nikaingia kama taasisi badala mimi mwenyewe nikalipa dola 100 kwa mwaka je nitafata nitapata ni faida gani kwa kwa organization yangu hata wewe sinaweza nikasema ni get to mimi lipe tu dola 30 nikaa mimi kama mimi kama hata sisi yangu haita benefit kichochote alafu pia nilikuwa napenda ku nimeona kwamba mnajitahidi sana fundraising njia mbalimbali uh, na vitu kama hivyo ni nzuri ni kwa na maoni hata mimi kama ku fundraise of course kuza t-shirt ni vizuri lakini pia nilikuwa naweza nikasuggest kwamba yani kama make up t-shirt dola 30 mnaweza pia mkao open kwamba tunaanzia dola 30 kwani hata kununua t-shirt kwa 
la msingi sawa so hivyo mtu ambaye anataka ku give back and kwamba tu so kama nanunua t-shirt ni yani kwamba labda na t-shirt na shida sana na t-shirt lakini ninakuwa labda nataka tu kula ba kuchangia kuona kwa sababu nimeona kwamba mna mipango mingi mikubwa ambayo inahitaji pesa ya kwa hiyo vitu kama hivyo unaweza mwingine anaweza kununua t-shirt kwa dola 100 mwingine anaweza kununua t-shirt moja kwa dola 500 mwingine anaweza kama au okay, mimi nitaenda na ile bei 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 ile ambayo mnauzia dola 20 vitu vikaa bado ni sawa alafu kitu kingine pia nilikuwa nimeona uh, mnazungumzia sana ku print eh, kwamba mna mipango ya ku ku tafuta sehemu something come na print lakini ilikuwa na suggest pia mnaweza mkawa inaitwa digital subscribers unajua kama magazeti marekani sasa hivi yani mengi sana yamehamia online so lazima kwamba yani una pepa kwa sababu ukishalipili ile pepa na nyenye mbe yenu ni duniani kote ni, ni ngumu sana kuzisafirisha kwa hiyo a uh, nimeona kwamba hapa kuna wasomi wengi nimeona mna madaktari wengi mimi sina daktari so, so I'm not a PhD or a master's degree in education na degree yangu kwanza ni computer science kwa hiyo ninachoweza kusema tu ni kwamba kuna wasomi wengi hapa. Mnaweza mkaa mnaandika makala mbalimbali kama mimi pia kama New York Times napenda sana kusoma makala. Kwa hiyo nasoma New York Times na subscribe. Kwa hiyo unajua kama nikienda New York Times alaba nikienda na CNN. CNN news zao ziko shallow, yani ziko juu. Hazifanyi ha, research. Unaona? Na wenyewe utakuta mara nyingi wanaenda kupata source yao kama New York Times. New York Times wana invest Washington Washington Post New York Times wana invest. Mimi ni subscriber na lipia. Yaani nalipia kwa kupata makala kwa sababu napenda kusoma. Napenda kupata yani ufahamu, napenda kupata ile ile habari ambayo imefanywa research. Unaona? Kwa hiyo hata uh, nyie pia Naweza mkafanya digital subscriber pia mkafikiria hiyo so lazima mprint ku print naweza mka print pia lakini angalieni hiyo different option mkaika pale makala mbalimbali okay. ambazo zimefanywa research ambazo zina vitu fulani zina zina educate uno kwa hata ukiniambia mimi nilipe laba dola 5 dola 10 kwa mwezi kusoma news sita mind you know kwa sababu napenda yani kupata zile news na hiyo kuna mawazo mazuri sana dada mm. mawazo mazuri mawazo mazuri kwa sababu ya muda <laughs> Ya yeah, tunashukuru sana ndugu mkurugenzi nafikiri pia ni swala ambalo amezungumzia ndugu mkurugenzi hasa kwa swala la uchapishaji tunaangalia kutafuta ISBN yetu au ile ambayo hasa inahusu masuala ya digital tumefahamu kwamba uh, maktaba nyingi za huku hata nyumbani zinaenda upande wa elektroniki elek- elek- kwa hivyo hilo limo kwenye mipango na michakato yetu na tutatekeleza kuhusu uchangishaji kuna donate button kwenye uh, tovuti yetu mtu anaweza kuchangia lakini pia umezungumzia swala zuri ambalo hufanyika sana uh, na wazee na kina dada wote huwa wanachangia kwa hata kulipa zaidi ya kitu ambacho kimeweka kama ni dola tano unapata inakuja inauzwa kwa dola hamsini. kwa hivyo tunafurahi lakini uh, maoni mazuri sana kwamba wewe unafanya computer science tutawasiliana nawe ili tusaidiane katika mchakato na na, 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 na kuhusu hilo la faida, faida za kitaasisi nadhani tulitoa tu faida za watu binafsi hilo ambalo umetaja la taasisi tutalishughulikia kama bodi na baadaye labda tutaweza tutaweza kuorodesha asante na ya yeah, tulikuwa tumesema pia kwamba unaweza kuja na bidhaa zako unaweza kutangaza uh, kwa mfano hiyo taasisi na kama kuna chochote kama ni uh, subscription pia inakuwa kwa sababu wewe tayari uko pale uh, unakuwa na fursa nzuri asante sana uh, ndugu naibu mkurugenzi kwa ni sawa yani ni kwa ujumla tu ni kwamba una faida nyingi taasisi inapata pia faida ya ku ya kushiriki kama kupata hata kupiga kura kwa hivyo uh, unapata nafasi ya kupiga kura kuchagua kufanya maamuzi katika katika chama Uh, lakini kwenye makongamano yetu unapata nafasi za kuleta bidhaa zako, kutangaza bidhaa zako kama ilivyosemwa na kadhalika. Lakini uh, kama tulivyosema tunahitaji ku, kujipanga na, ku, na kupanga mambo mengi zaidi kwamba faida ziongezeke au zitangazwe kwa namna bora zaidi watu wazijue vizuri. Uh, kuhusu swala la digitali uh, ni kwamba machapisho ambayo tulikuwa tunazungumzia zaidi ni machapisho ya kitaaluma yale ambayo yanapitia kwenye viwango vya kitaaluma uh, hizi kama peer reviewed publications kwa hivyo kwenye magazeti kama hayo ya New York Times na kadhalika uh, hayo tuna, tunaweza tukasema kwamba uh, si ya kitaaluma lakini pia huko watu hawataweza kuchapisha kwa Kiswahili lengo letu ni kukuza Kiswahili zaidi kwa hivyo tunataka tulenge majukuu ambayo yataruhusu uchapishaji 
zaidi kwa Kiswahili ili tuongeze literature ya Kiswahili. Uh, Asante sana nitamkaribisha Professor Gifinji. Uh, nimeona umeinua mkono, karibu sana. Kwa ufupi tafadhali. Uh, Professor Gifinji uh, yeah. nimeona Uh, shukran uh, kamati ya uh, Chaukidu uh, shukran kwa mawasilisho mazuri na tena kwa kikao hiki ambacho kusema kweli kimefana sana. Uh, swali langu linahusiana tu na yale ambayo yamesemwa na, na yule aliyouliza swali la kwanza. Na hapa nikiuliza kuhusu bodi ya Chaukidu ama watu ambao ni wajumbe wa Chaukidu. Uh, sasa hivi tunajua kwamba hatuwezi tukawasiliana sisi wote <coughs> ama kuna watu ambao wanaweza kujisikia kama wameachwa nyuma kwenye uh, uwakilishaji kwenye bodi lakini sisemi kwamba bodi iongezwe lakini nilikuwa nikisema hivi kila nchi ambapo kuna wana, kuna wazungumzaji wa Kiswahili kuwe na kamati dogo kamati dogo ambayo kazi yake itakuwa ni ya kuendeleza Kiswahili kama Uganda kuna kamati dogo kama ni Burundi kuna kamati dogo Rwanda vile vile ili kila taifa lijisikie kwamba hata sisi tunachangia kivyetu kukuza Kiswahili katika taifa letu. Asante. Asante sana uh, kwa mapendekezo hayo. Na kwanza kajadiliwa kwa katika bodi kuona kwamba uh, ni tunaweza tukafanya hivyo. Actually ku, kuna wakati hoja kama hizo zilishaibuka na kama tunavyosema wanapoongezeka watu zaidi tunaona kuna mahitaji zaidi na tunaamua kufanya mambo kwa namna tofauti kidogo. Kwa hivyo hilo lita tutalifikisha kwenye bodi tuone kwamba tunaweza tukaliweka kwa namna gani na tutawashirikisha wanachama kwa ujumla. Uh, labda kwa sababu tulikuwa tunazungumzia pia masuala ya 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 faida za kuwa mwanachaukilo. Uh, ni niseme tu kwamba pro, Professor Gifinji ambaye amezungumza sasa hivi kwa mara ya kwanza mie nilikutana naye kwenye kongamano kama hili la chau, kama la chaukidu la tulofanya lile uh, mwaka 2011 kule Wisconsin Madison na hiyo ndio ilikuwa bahati yangu ya kupata nafasi ya kusoma katika chuo kikuu cha Ohio. Kwa hivyo kwa wale wanafunzi ambao mko hapo mnatafuta fursa mbalimbali. Unakutana na watu hujui utakutana na nani. Hapa ni mahali pa kufanya networking, hujui kwamba utapata wapi fursa. Dr. Gifinja alikuwa alikuwa ni, ni msimamizi wangu katika masters na hata katika PhD alikuwa katika katika jopo lile. Kwa hivyo ninajaribu tu kuwahamasisha wale wanafunzi ambao wako humu kwamba kuna fursa nyingi unaweza ukazipata kwa watu ambao hukutarajia au hukuwahi kuwafahamu kamwe na chaukidu inawaleta watu pamoja ili wapate fursa hizo. Asante sana Dr. Gifinji uh, samahani kwa kukutaja hivi lakini nadhani ni mfano ambao unaweza ukawasaidia watu wengine wengi pia. Uh, uh, karibu. Uh, nita kuna mikono hapa kuna kuna ndugu yetu hapa uh, Pita Mwangi nitakukaribisha uh, oh samahani kabla ya hapo niliona mkono au aliwa Bikauthari uh, niliona alinyosha mkono mapema sana kama yupo bado atauliza alafu baada hapo nitaenda kwa Pita Bikauthari upo bado Ipo nipo nipo Asante salam alaikum washiriki wote wa mkutano huu Uh, kwanza niseme tu hongera zangu kwa kamati ya chokidu na mwongozi huu ambao tumeona mafanikio makubwa hapa ambayo yaliwasilishwa. Lakini mimi kulikuwa kuna kitu ambacho nataka niseme kwamba uh, ni kitu kizuri kutambua michango ya watu, kutambua namna ya watu ambao wameweza kufanya vitu vikubwa kutokana na chokidu. Lakini uh, nitakumbuka katika kongamano ambalo lilifanyika Zanzibar la chokidu Uh, mimi nilikuwa ni mwanachama mmoja ambaye uh, ni, ni mjumbe mmoja wa kamati ya ya, uh, ya utekelezaji wa hilo kongamano ambaye nilikuwa nikitoka Pemba. Na nilisafiri kutoka Pemba takriban kama mara nne kuja katika vikao vya kamati ya maandalizi ya kongamano lile. Lakini okay. mwisho wa siku pia uh, nakumbuka tuliendesha ile kongamano kwa muda wa siku mbili pale. Lakini nilimuona pia profesa Mwaka na 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 na, na we pia nilikutana nili, na we na nikasema jamani mie uh, kutokana na hichi ambacho tumeweza kufanikisha basi ningeomba walau kutunukiwa wanachama wa Chaukidu 
ili niwe mwanachama wa chaukidu leo niko hapa si mwanachama ambaye wa chaukidu lakini ninaposikia kokote chaukidu inafanya kitu na kwa kwa kweli na katika mambo mengi ya Kiswahili kama itakumbukwa ni mwandishi wa habari ambaye nimekuwa nikifata makongamano ya Kiswahili kila pahali kwa gharama zangu nimekuwa sifati tu makongamano kwenda kukana kusikiliza lakini sasa nimekuwa pia nikampaka nikafikia hatua ya kufanya masters ya Kiswahili mwaka jana kulikuwa na kongamano lile la Uganda nikiwa kama mwanafunzi nikakosa ufadhili pia wa kwenda kuhudhuria katika kongamano lile la Uganda kwa Chokidu lakini a, vile vile katika makongamano hayo wanafanya coverage yani na, na, na Arusha habari zote zinazohusiana na makongamano haya kwa hiyo nadhani mie bado kilio changu kiko pale 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 wanachama wa Chokidu bado mliniahidi kwamba sawa tutaangalia itazungumzwa katika kamati kwa hiyo mmeona na hapa leo katika ukumbi wa Chokidu na namuona profesa Muyaka akasema mm hapa -mm, bora nililete hili ili <laughs> tusikose kuhudhuria haya makongamano ya upate ukumbi wa safari asante shukran sana niwatakia siku mwema asante nitamkaribisha nita profesa Muyaka baada ya sekunde chache azungumzie hasa swala hilo uh, lakini Uh, Bikauthari ni kwamba tuna, tunashukuru sana kwa jitihada zako uh, tunashukuru kwa kila ambacho unakifanya mimi nilikuwepo katika kongamano la Zanzibar na nakumbuka ulikuwa mshereheshaji mzuri tu uh, kwa hivyo ulifanya kazi vizuri sana uh, sasa sijajua kabisa kwamba kulikuwa na utaratibu gani hasa kwa sababu pia tulikuwa na local committee Uh, hatukui kwa kweli kwamba kulikuwa na makubaliano gani hasa lakini pia kitu kingine kwa masuala ya ya udhamini kama makajana uh, kwa sababu mimi nilikuwa mkurugenzi ni kwamba tu uh, maombi yako yalifika kwa kuchelewa sana na kama ninavyosema ni kwamba uh, sisi tunapeleka kwa kamati inayohusika kamati ya ufadhili ndio hata iliyoamua kwamba nani anapata nini anapata kiasi gani kwa hivyo huu tafadhali kama wewe ni mwanafunzi tukishatoa tangazo uh, na kuomba sana uh, changamka tuma tu maombi yako ninakuhakikishia hutakosa udhamini kabisa hauwezi kukosa kama ukituma inshallah inshallah baba nimebarikiwa wasir wacha nikujibu tu kwa haraka nakumbuka tukizungumza ulifanya kazi nzuri sana nilifurahia na nilikuahidi kwamba mwaka huo tungekulipia uh, wanachama ikiwa unadaiwa wakati huo tunaweza mimi naahidi nitakulipia hizo uh, hizo ambazo kama halikufanyika hilo nitakulipia hilo mwazini anayesikiliza kwa hivyo hilo litatekelezwa kama ungetaka basi kamisho kwa mwaka huu safi shukran basi tu, nafikiri kwa utaratibu mzuri uh, kwa sababu ya mwaka jana yamepita profesa mwaka ndai mm. hizo dola zetu hapo ingie uh, hapo kwa, ufa, kwa, kwa, kwa kwa wanachama rasmi wa Bikauthari mhazini nenda kwenye mfumo wako hapo ingiza hela kuna senti zimeongezeka hapa sana ah uh, ndio semahani lakini pia kwa hao wanafunzi ambao wanapewa ufadhili pia wanatakiwa ku, kutuma kisiri zao kwa sababu ndio utaenda kwenye kongamano lakini pia wanaomba watume kisiri ndio uh, ni, ni, ni ni jambo la msingi sana kwamba tunapotangaza taarifa uh, tunapotoa matangazo ya udhamini angalia vi, vigezo vilivyoainishwa pale na kigezo cha kwanza cha muhimu kuwasilisha nakumbuka Bikauthari alikuwa uh, yuko pia katika jopo moja la kuwasilisha kule kwa hivyo hilo halikuwa tatizo kwake lakini tunaposema jamani kuna kitu kimoja niseme tu kwa kwa lugha hii kwamba kuna kitu kimoja sisi ambao niseme waswahili hatutilii maanani makataa Uh, unapoambiwa mwisho ni tarehe fulani kwa ajili ya sisi kufanya mambo yote kwa usawa na bila kumpendelea au kumuonea mwingine kumnyima fursa mwingine ni lazima kabisa utume kinachotakiwa ndani ya muda uliopangwa ili ukituma leo kama umechelewa siku moja nikikupa nafasi aliyechelewa siku tano pia atasema ah mbona fulani alipewa nafasi juzi kwa hivyo tukipanga tarehe na muda tafadhali tuzingatie hilo ili tuhakikishe kila mmoja anapata huduma anayostahili. Nitamkaribisha sasa Peter Mwangi uh, ili azungumze uh, kidogo jamani muda umekwisha sana. <laughs> muda umekwisha sana. Karibu Mwangi. Uzungumze sana kaka Filipo Hamjambo. Ah. Nina wazo moja tu ama sijui kama nilipa swali kuhusiana na kile alichokitaja Ray nafikiri alisema kuwa yeye ana wanafunzi wengi tu, ana wanafunzi Kiswahili kule Texas. 
Na hivi hapa nilipo nimepata maombi kwa kutoka wakazi wa Afrika Mashariki hapa katika mji wa Chicago. Uh, hapo awali kumekuwa na na programu ambayo ijawawezesha wanafunzi wengi hasa wa shule za upili hapa Marekani kujifunza Kiswahili kupitia kwa programu ya Startup ambayo uh, haikidhani mimi Kiswahili tena si ni kitu gani kilichofanyika lakini kama Kiswahili hakipo kwenye Startup inaonesha kuwa eneo letu la Afrika Mashariki sasa halina tishio lolote kwa uh, Marekani kwa hivyo ni kitu cha kujibunia lakini je kama chama cha ukidu Siju kama kuna utaratibu wote ambao tunaweza kufanya kwa mfano tukaanzisha mazungumzo na idara husika hapa Marekani tukaanza kutoa Kiswahili ili wanafunzi wa shule za upili watakao kisoma Kiswahili wakapata the seal of biliteracy kwa sababu hapa nimeona uh, watu wanajiuga kwenye makundi ya lugha zao kama wa Polish hivi unapata wa Hebrew hapa wa China wanajiuda vizuri halafu wanaanzisha mazungumzo wanafunzi wanasoma lugha zao halafu wanapata hiyo silo by letters kwa hivyo nafikiri kama tunaweza kufanya kutumia cha ukidu uh, tunaweza ku, kukipigia upato kabisa Kiswahili hapa Marekani Asante sana Dr Mwangi uh, ni, ni kweli kabisa na ndio mchakato tunaofanya tukishajisajili kama 501c hmm. uwezo wa kuzungumza mambo yote naona Um, ze Abdul Nanji anataka kusema kitu kidogo pengine kuhusiana swala hilo. Karibu sana. Uh, ni kuhusu hilo na na hilo linawezekana kabisa. Mm. Asa nakumbuka nyakati za zamani kule kwenye uh, San Francisco kulikuwa na kikundi cha ambao watu ambao walikuwa wanashughulikia kwamba wanawasiwa wa, kutoka Afrika lakini wa Afrika wa Marekani waliokuwa wanataka au ndio walikuwa walimu pia na mama na mababa zao wakienda wakaenda kwenye idara ya uh, tuseme idara ya elimu na wakaomba madai kwamba wanataka Kiswahili kifundishe katika shule ya upili na shule ya katikati na ikawezekana hiyo na sana na furahi hayo ni mambo mazuri tumeyafanya hata hapa DC kuna actually Maryland kuna kikundi fulani kinaita Kiswahili tekelezi na kuna wengi kwa hivyo ni swala linawezekana. Uh, Dara Fibian Mudhama ameomba sana azungumze sijui kama yupo. Oh, uh, tutumie muda mdogo kidogo ili tukitie kikomo. Karibu Dada Fibian. Fibian Mudhama kama unanisikia Mike iko kwako. Fungua Mike. Asante. Mm -hmm. Kama unanipata. Nikupata vizuri. Asante sana. Asalamu alaykum. Na asante sana kwa fursa hii. Kwanza ni wahongere wajumbe ambao wamepata nafasi mpya. Daktari mtarajiwa Gikambi na mwalimu Sara Ngesu. Na niseme tena asante kwa kufadhiliwa na pili mwaka 2018. Asante sana profesa Mwaka kunifadhili cha ukili nasema nilipata faida kufadhiliwa na nyinyi na pia hoja uh, yangu leo ilikuwa kwenda kwenye tuzo hizi Ningependa niongeze hoja kwa sisi ambao ni ni watu binafsi siwezi kusema mimi ni mwalimu wala mimi ni nani sio sio mwanafunzi tena lakini najitegemea binafsi sasa nilikuwa napendekeza hoja nyingine kwenye tuzo kama inawezekana kwamba tuwe na tuzo za kufadhili watu ambao wangependa kusoma. Hilo liwepo na la pili kwa sababu sisi wote tunakiendeleza Kiswahili kwa namna nyingine au namna mbalimbali. Mbali. Mimi nimefungua um, mtasema YouTube channel yangu na kwa bahati nzuri kwa uh, kwa juhudi au ku, ku, kuhojiwa kuhusu kazi za marehemu profesa Walibora nimepata nafasi kuwa kuwafunza Kiswahili wa Kenya kwa platform ya Kenya Writers Guild ambao um, hivi majuzi wame, wangependa kusoma Kiswahili na kujua namna ya kuandika kwa lugha ya Kiswahili nikatumia fursa hiyo basi kufungua link inaitwa meza ya Kiswahili na Fibian Muthama malenga mlezi na kwa hiyo kuanzia leo kama nitakuwa na darasa kule nitakuwa na wajumuisheni nyie tuendelee na tukuze Kiswahili kwa pamoja 
Asanteni. Nashukuru sana. Uh, dada Musama kuna kuna ku, hakuna ufadhili rasmi wa wa, wa kusomesha mchi uh, yote sasa lakini kama tunavyoendelea kama tutapata uh, tutapata fedha kama tutapata uh, wadhamini na kadhalika ni jambo ambalo linaweza lika, likafanyika lakini kwa sasa hivi kuna fursa nyingi nimezungumzia hapo mwanzoni kwamba mie nilipata fursa hiyo kwa kushiriki kwenye shughuli za chaukidu nikakutana na wataalamu na maprofesa ambao wanasimamia programu za Kiswahili na nikapata nafasi kupitia chuo kikuu cha uhayo ambapo alikuwa profesa Gifinji wakati huo. Kwa hivyo fursa zipo unaweza ukazipata tu. Ni, ni, ni nafikiri zipo nyingi sana. Ni swala tu la wewe kuwasiliana na watu kwamba hey, naweza nikapata wapi nafasi ukapata nafasi ya kusoma hasa kwa hapa Marekani. Asante. Asante. Shukrani sana. Asante sana. Uh, nitamkaribisha uh, mwalimu Mwamzandi sasa hivi Dr. Mwamzandi karibu uh, kwa dakika moja tu tafadhali sizidi. Aha, najua wakati umeisha. Kwa hivyo mimi yangu tu ilikuwa ni namna ya kutambua wanachama ni kina nani, tunafanyaje. Tu nafikiri itabidi tuboreshe katika tovuti. Tuwe na namna ya kutambua wanachama. Maana si kuna kama hii mambo ya kupiga kura mimi sikupata hiyo barua na inaonekana siku wa mwanachama mpaka nikalipa tena ada lakini kama vile ulivyoonyesha namna ya kuangalia u wanachama nilipoangalia nikaona kwamba nililipa januari na ni mwanachama mpaka disemba tarehe 31 nikalipa mara ya pili nikifikiria si mwanachama kwa hivyo nafikiri turekebisha hapo kidogo upande wa kutambua wanachama kina nani Uh, mwalimu mzandu ulilipa Januari kwa kutumia nilitumia PayPal bila shaka. Ah, uh, tu, tuzungumze baada ya hapa ili kama ulilipa labda mm. kulikuwa na makosa ya ku ya, ya kiuhasibu kidogo tu tuhakishe kwamba uliolipa tena kwa sababu nimeona jana ndo ulilipa kwa PayPal. Hiyo ndio nilioiona. Nimelipa mara ya pili. Wadogo Muhammad tutaangalia alafu tutazungumza hamna wasiwasi. Na vile vile kama ulivyo alipa uh, mara mbili tunaweza pia tukachukua hiyo fedha ambayo umeilipa mara ya pili tukaweka kama fedha yako ya wanachama kwa mwaka mmoja. Okay. Kabisa okay. au karudishiwa kitabu. Sawa. Sawa. Ah ah usirudishie nimeandika email ndirudishie lakini usirudishie. Nipeleke mbele. <laughs> Labda niseme tu ni, na nielezee kwa ufupi kidogo kwamba yeah. humo tunaotumia wanachama tumeanza kutumia karibuni nadhani tangu mwezi wa tano hapo kulikuwa mm. na changamoto hiyo unaosema kwamba hatakuwa na mfumo mzuri sana kwa kweli wa wa kuweka kumbukumbu za wanachama na ndio maana tumeuweka na bila shaka chochote unacholipa mm. kama hivi najua ulilipa jana kwa sababu nilioona moja kwa moja kwenye kituo kuna mwanachama pia amelipa ada inaonekana kabisa hakuna mbadilisha ile kwa hivyo uh, tuendelee kulipa na tutumie mfumo ule rasmi ili tuhakishe kwamba kumbukumbu hazipotei. Ni nitamkaribisha uh, uh, Dr. Gikambi, nimeona amenyosha mkono kwa muda mfupi na baada ya hapo nitamkaribisha Macharia na nitawaomba radhi baada ya hapo nimkaribishe Mwalimu Leons alikuwa na hoja fulani ya kutaka kuzungumzia na hiyo ndio itakuwa mwisho wa wa mkutano wetu wa siku ya leo. Karibu Mwalimu Bakari ulikuwa na jambo la kusema. Baada ya hao. Mm. Ah okay. Sawa so, karibu. Nilikuwa na basi tu nitakukaribisha ngoja nimkaribishe Gikambi alafu baada ya hapo tutaenda kwa kwa yule mwingine. Uh, uh, sawa uh, shukran uh, bwana mkurugenzi na shukuru sana uh, asante sana wanachama uh, uh, kwa kushiriki uh, kama mwanabodi uh, tu uh, kwa ruhusa yako rais na mkurugenzi nitaka kuelekeza kwamba pale chini katika katika tovuti ya chaukidu kuna contact kuna email ya rais kuna nambari na pia ukienda katika wanabodi wale e, kama unamfahamu mmoja ama ni watu unaweza kuwafuata katika mitandao hii ukiwa na maoni hata muda ukikamilika sasa hivi usi, usitie shaka unaweza kutufuatilia na maoni yako yatashirikishwa katika mikutano yetu ijayo ni hilo tu bwana mkurugenzi shukrani na nashukuru sana umelisema hilo mara nyingi tunapokuwa na mikutano na vikao vya bodi nimekuwa nikituma taarifa kwa wanachama kwamba bodi itakuwa na kikao kama una maoni una agenda tafadhali itume. Tumieni nafasi hiyo kuleta hoja zenu 
uh, tunataka watu washirikishwe kwa kiasi cha kutosha uh, nitamkaribisha ndugu Macharia nimeona ulinyosha mkono pia kwa muda kidogo tafadhali uh, zungumza karibu uh, shukran sana mkurugenzi Lubua swali langu ni moja kwamba kuna kongamano ambalo umelitaja litakuwa DC sasa nilikuwa naomba kama unaweza labda kukafafanuliwa zaidi tujue labda muelekeo wa kujiunga na hilo kongamano ili kama ni mtu kujipanga ajipange mapema kwa maana kwa wengine labda ni seme ni bahati lakini filipo nyumbani na nafikiri halitakuwa na tatizo katika kulihudhuria shukran asante sana um, tu, ni, kwa ufupi tu ni kwamba tuna kalenda ya chaukidu ambayo ni ya miaka mitano uh, mwaka huu tunaenda kilifi mwaka ujao tunaenda Washington DC ule mwaka mwingine uh, tunarudi uh, nadhani itakuwa ni uh, maeneo ya Arusha kama ile timu ilivyopendekeza sikumbuki vizuri hasa baada ya hapo tuna tunakwenda Poland baada ya hapo tunarudi tena Afrika Mashariki kama Skosei na baada ya hapo tutakuja Marekani kama nilivyosema tumeitishwa huko Canada huko lakini kwa ajili ya hilo ulouliza mwakani tulilitangaza mapema ili watu wajiandae Uh, kama umwanafunzi labda kutakuwa na ufadhili wa dola kidogo lakini sidhani kama kutakuwa na uwezo uwezekano wa kulipia wengi sana kutoka Afrika Mashariki uh, kwa hivyo unazo kajipanga kuanzia sasa hivi uh, fikiria tiketi ya ndege uh, fikiria kutuma makala ya ikisiri yako mara tu itakapotangazwa uh, na sisi tutafanya utaratibu wa wale wanaotuma makala kuandikia barua kwa wakati ili kama ni visa na nini na gharama nyingine Uh, wafanye hivyo kama ni kuomba pasipoti na kadhalika. Kwa hivyo anza kujipanga ndugu yangu na anza kuhamasisha watu wengine huko uh, kongamano hilo tulitangaza mapema kwa ajili ya kwa ajili yenu hasa. Ni, niongeze tu kwamba ndugu Masharia kwamba itakapofikia nafikiri itakuwa kama mwezi wa kumi hivi hatujaamua na wenyeji watakuwa chuo changu chuo kikuu cha Harvard uh, tukishirikiana na uh, Swahili USA na wengine wengi wadau ambao tuko nao huku kwa hivyo tafadhali jiandae uh, wakati huo ndege bei zao au nauli zao zinakuwa nafuki na kwa hivyo bado tutawapa tarehe kamili baada ya kamati ku, uh, kupanga na kuamua Asante sana ndugu Grace na na, na na hapo hapo uh, tutakuwa na warsha mbalimbali uh, mwalimu nadhani dada Mary uh, <laughs> ndolo ndo sehemu hizo za kupata mafunzo yale kama unafundisha Kiswahili hujui vizuri namna ya kuyu ya kufundisha kutakuwa na warsha za namna hiyo lakini pia kwenye kongamano mengine kama ya kilifi ndo mahali ambapo uh, mnapaswa kupaendea kwa ajili ya warsha za namna hiyo uh, sasa ndugu rais ulimtaja uh, ndugu 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 Bakari dakika moja tu Bakari karibu sana useme kitu na baada ya hapa kuna hoja ambayo dr Leon Rushubirwa alikuwa ameituma na nitamkaribisha ili aitoe na kama itapata kuungwa mkono basi tu, tutekeleze kwa haraka. Nitachukua dakika moja tu kwa kweli eh, kwanza ni sema inaongera sana kwa maandalizi mazuri tu ya, ya kikao kama hiki. Alafu nipende kutoa hoja kwamba wakati mnapoandaa kuhusu mikakati ya makuzi ya lugha kwenye cha ukidu Mzingatie kwamba kuna shule za viwango tofauti, shule za upili na shule za sekondari na shule na viuo. Kwa maana hiyo ili tuweze kuanza kujenga huu uti wa mgongo wa chaukidu pana haja ya hivi vikundi vitakavyoandaliwa katika kila mataifa kuwepo na kamati ambayo itakuwa inapigia debe cha ukidu katika viwango vya shule za msingi labda na upili. Kwa maana hiyo baada ya miaka mitano inayokuja au miaka kumi, cha ukidu itakuwa ni kiungo kikuu cha makuzi ya lugha ya Kiswahili duniani na kila nchi itakuwa inaweza kujivunia kwamba kama wewe si mwana cha ukidu na pengo fulani ambalo halijajazwa bado. Kwa hivyo hayo ndio maoni yako wangu. Asante sana. Hayo ni maoni mazuri. Uh, tutayaweka vizuri na kama ulivyosema tutajadilia na tuone uh, tunafanya kama nilivyosema awali tunahitaji cha iwe kiungo kama ulivyosema uti wa mgongo au ile hub ya kuunganisha waswahili na kuwa uh, chombo cha kusemea harakati mbalimbali za waswahili bahati nzuri tuna tuna watu kutoka maeneo mbalimbali viwango mbalimbali maprofesa madaktari wanafunzi na kadhalika kwa hivyo tunashukuru sana kwa maoni hayo
ndugu mkurugenzi uh, wale wamfahamu ndugu Nuhu Bakari yeye ni mwanahabari ambaye anafanyia kazi taifa uh, leo na pia uh, citizen kule nchini Kenya na kwa hivyo yeye ni kiungo kizuri hata wakati na uh, kipindi chake na filmi cha leo ndugu Nuhu Bakari sio ah uh, 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 yeah, tafadhali uh, tupigie debe kule kwa sababu ni muhimu sana sana na ndugu um, kurugenzi pia kwa utaratibu huo na fikri unaweza kutuelekea kikomoni alafu tuone namna gani pamoja na hiyo hoja ya ndugu Lionzi kujiriwa ah uh, alimlionzi karibu sana utoile hoja yako tafadhali kama unanisikia eh nafikia ramani video yangu nafikiri sio nzuri kwa hiyo sura yangu wataiona hamna uh, shida lakini kama unanisikia ni sawa tu <laughs> Kwanza ni wapongeze mkutano umeenda vizuri. Pili ni wapongeze kwa kujitolea maana hii kazi inahitaji muda mrefu sana. Sasa mi nilikuwa naomba kwamba sisi wanachama na kumbuka rais Mwinyi wakati wa mkutano wetu mkuu mmoja alisema chama kiwezi kuendelea bila sisi wenyewe. Na akatwambia nyinyi lazima mtafute njia ya kuchangia hicho chama wenyewe. Kwa mimi nikafikiri mkutano huu nikiangalia kuna watu tano. Itakuwa ni vizuri kumaliza mkutano huu tukaacha kitu cha kuingiza kwenye mfuko wa chao kitu. Kwa sababu umetuambia kuna elfu tisa na kitu. Ni kitu ambacho ni kizuri sana. Sijawahi kuona tumefikia wakati huo na uongozi lazima ni wapongeze kwa hatua nzuri. Sasa je, sisi tunachangia vipi? Mimi ningewa challenge watu waliohudhuria mkutano wa leo sasa hivi tupige alambe hata kama ya dakika 10:15 mtu anaweza akaanika kwenye chati mwandisha kazi orozesha tuone tukifunga mkutano huu tukatoa tutakuwa tumepiga hatua kiasi gani katika kuendeleza mfuko wa chaukido na mimi kwa kuanzia niko tayari kutoa dola 60 za kimarekani kama nani hii itapita kama mawazo yangu yatapita asante jamani uh... Daktari Rushubirwa ametoa mawazo uh, yasipopita tutapoteza hizo dola 60. Kwa hivyo naomba ni waulize ni wangapi ambao wana pamoja na Daktari Rushubirwa tufanye harambe ya haraka tu ya dakika chache hapo. Yes. Naongeza na 40 kwa Rushubirwa ziwe 100. Wewe wewe Rushubirwa profesa natoa unatoa 60. Haya <laughs> na kuongezea 40 na muongezea 40 hiyo profesa. Sawa sawa. Jamani tutakosa hiyo dola moja hapo. Wangapi wanaunga mkono jamani nyosheni mkono tafadhali kwa haraka tu. Ah uh, sasa nimeona wangapi hawaungi mkono? Okay hakuna ambaye hata mmoja haungi mkono. Sasa uh, naomba basi tu, tufanye haraka haraka tumepata dola mia moja tayari na hiyo 40 aliyosema Dr. Bwenge sio ya kwake ni ya kuongezea 40 kwa rushubiru ili asiaibike profesa mzima kutaja dola sitini tu. Nafikiri hivyo. <laughs> Mkurugenzi samahani. Uko sahihi, uko sahihi kabisa mkurugenzi. Tunaweza tuka tunaweza tukasave. Angalia chat. Chat itasavika. Chat zote zinasavika. Kwa hivyo unaweza ukaandika kwenye chat. Anayeweza kusema aseme, anayeweza kuandika kwenye chat aseme. Jamani, wakati huu ni hata kama una dola moja, hakuna mtu atakaye fikiri ni kidogo sana. Hiyo hoja ni ya msingi sana na nimshukuru Dr. Rushubiro kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakichangia cha ukidu na kujitolea mara kwa mara. Kwa hivyo mnaweza mkachangia Ngenzi, sio dola tu shilingi pia ndio ndio yeah. sio dola tu hata shilingi hata franka okay dola 50 rehema majolo dola 50 nimeweka kwenye chat asante sana rehema majolo dola 50 ameweka kwenye chat na Tuna... mimi naongeza dola 100 dola 100 ni nani huyo mwazini huyo ni mweka hazina mwazini mwenyewe <laughs> hey kwa ajili kwa ajili ya kumbukumbu kumbu nzuri kila anayetamka andika pia ukisha tamka andika hapo kwenye chati ili ingie kwenye kumbukumbu kumbu zetu aha jamani hata shilingi moja inakubalika kwa hivyo uh, tafadhali tuchangamuke haraka haraka na mkurugenzi karibu karibu ndugu rais eh uh, uh, oh, rais mstaff <laughs> yeah, ni, na na natoa hoja kwamba huu mchango hizo hela kila mtu anazotoa zitolewe receipt na zirekodiwe kwa rekodi ya nani ametoa hii kwa ajili ya of course ya uwazi na hilo hilo litafanywa tu kwa kawaida mhazini atakachofanya kwenye ule mfumo wetu mpya ataenda ataziweka mule na kila cheki inapolipwa anaweka kwamba imelipwa inaingia kwenye kumbukumbu kumbu zote za malipo 
Kwa hivyo utaratibu uta, utazingatiwa sana. Asante sana ndugu Rais Mustafa. Ehe, tutolewe kwa 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 aliyetoa. Ndio ndio, kabisa. Tatoa risiti mwalimu na tulisema kwamba chochote kinachochangiwa, kinacholipiwa lazima kitolewe risiti kwa mhusika. Asante kwa kutukumbusha hili. Sawa, tunashukuru. Tumepata watu wengine hapo jamani. Uh, Zungumzeni jamani. Eh, yeah, hadi ni sawa. Dola hamsini kutoka Dola hamsini kutoka kwa Dola ishirini imeandika hapo. Raisi mstafu huyo. Raisi mstafu. Kali andika hapo ili yueke kwenye kumbu kumbu zeku. Meandika hamsini. Asante sana Dr. Onyango. Dola ishirini kwangu. Eonora. Dola ishirini kwangu hapo. Nenia ni meandika hamsini. Asante sana. Tunashukuru sana. Mungine jamani. Nimemona. Dola ishirini hapo. Nenia meandika elfu tano. Shirini hapo. Asante elfu tano. Uandika pia ni elfu tano ya wapi tafadhali. Isijie gitu. Ya Tanzania. Tukandika ya Marekani tuka kudai dola elfu tano. Dr. Jingo ni mekuona. Benjamini. Benjamini kinya masongo. Benjamini kinya masongo. Shilingi elfu kumi ya Tanzania. Asante sana kinya masongo. Tunashukuru. Mchungaji mwashinga ni kama ni mekuona ukinyosha mkono. Lakini mjasema kitu bada. Kima dola ishirini tayari pari. Asante sana. Dola ishirini. Dola ishirini. Dola ishirini pia ya, kutoka kuangu dola ishirini Asante jingo Asante sana Asante jingo dola msini Asante jingo Asha dola ya Zimbabwe Dola msini ya Zimbabwe Asha dola ishirini Atakaita mtu dola itakuwa ni dola ya Marekani Dola ishirini jamani Asha Asante sana Andika pia kujichati ya kumbuke ni kuandika umu kwenye chati tafadhali. Dola hamsini mungai mutonya. Asante sana dola hamsini kutoka kwa mungai mutonya. E mwalimu wangu asante sana na kusikia. Yamani profesa huyo kumbo likuwa nekani sura hapu bwana. Aa mimi ni majificha tu hapa nasikiza ndugu zani. Sawa sawa. Aa ya sante. Ameo tuwa telafini za Tanzania. Elf telafini za Tanzania. Tunashukuru sana na Ibraisi. Yamani mungini. Libya ni mutuwa dola tano. Iyo ni kama miatano ya Kenya. Asante sana. Mashallah, mashallah. Mashallah. Elfa msini za Uganda hajatrema. Mashallah. 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 Elfa mbili za Kenya. Elfa mbili za Kenya. Profesor Githinju yu. Asante sana. Kato Shirini Filipa. Kato Dora Shirini. Kuna dola ishirini, kuna mtu wa mtaji dola ishirini, ni nani uyo? Mose. Dola ishirini. Papa. Dola ishirini. Asante. Kambi. Kambi. Na atom dola tano pia. Dola tano pia, andika tafadhali jina lako hapo. Patrick, umesema kitu, siya kusikia vizuri ndugu yamu. Nesema dola ishirini. Nesema dola ishirini. Asante, dola ishirini kutoka kwa Dr. Mose. Jamani wengine hapo, mze mwangi, umeshika tama ndugu wangu ni kama unawaza mimi nito ekapi hapo. Jamani mweke, hata nyimbo ndo watu watue vizuri, watu wasafie moyo, jamani. Sikia vizuri. Tano huu, numaneno, maneno tu, mtia na burudani. Mimbo, mimbo, tarabu. Mimbo, nimesha chagia, jamani. Tarabu. Nashukuru sana. Golden star, tarabu. Ustad Nui kwa mshairi mbibu. Kukurugenzi naona kuna kuna elfu moja kutoka Kenya ya kwangu na kuna profesor Dungo elfu mbili za Kenya. Sante. Ziko kwenye chati. Sante sana. Tunashukuru sana. Sante sana. Na mwangi pia alitoa. Pita mwangi alitoa. Aliandika. Amesha kama. Hapisili. Na mwangi. Mkuu mkuu mako mipopo usifikiri sikuoni hapo sheke wangu. Hai jamani, wengine wengine kuna wale ninaowataja majina ni kwa sababu ninawabudu nao tunaweza tukakabiliana baadaye. Kwa hivyo msione tatizo ninapotaja watu. Wengine jamani kuna mwingine? Nimeandika hapo elfu moja za Kenya. Asante sana Profesa Mumanyi elfu moja za Kenya. Nimeandika hapo elfu moja za Kenya, Pamela Ngugi, Kenya. Asante sana, Pamela Ngugi, Kenya. Tunashukuru sana, daktari. Nimeandika elfu mbili za Kenya, elfu mbili za Kenya, Sheila Rianga. Elfu mbili za Kenya. Profesor, asante sana huko Kenya. Asante. 
F3 za Kenya. F3 za Kenya kutoka. Ah. Kwa mwalimu Gesu? Baada ya hii. Asante. F3. Hera, mashaallah, mashaallah. Wengine jamani karibuni. Hapa hapo tu fanya. Nilipo, tunalipia kwa donation ama kwa which. Nitaelekea uh, kwa kulipa wale wanaotaka kulipa kidigitali. Ah. Uh, ehe. Jamani wengine wengine profesa mwaka hujatanga uja kitu hapo ndugu yangu <laughs> unajua tu <laughs> sawa sawa eh, profesa mwaka anasema ninajua profesa mwaka ni ile 300 au <laughs> <laughs> ah, 300 baadaye usianze kuzishika zile 300 <laughs> tutazungumza sasa <laughs> mkurugenzi hayo yako vizuri tu yamekaa vizuri kwani mzee bwenge amekuwa akipiga makofi tangia mwanzo lakini sijamsikia <laughs> mimi nimekamilisha eh, ya profesa mzee mwenzangu eonsi mheshimiwa inatosha sana asante jamani wengine no nilisha andika 1000 za ja Kenya sawa sawa uh, of course umefanya kazi nzuri asante kwa kwa Kenya sasa jamani kuna mwingine asante Nafikiri ulioko Afrika Mashariki mnaweza kufanya hivyo. kuna mwingine tunamsahau? Ni mkurugenzi wewe mkurugenzi mbona hujatoa? Haya jamani mimi nitatoa mia Asante sana tunamia kutoka kwa rais hapo. Mkurugenzi uh, ujapo Filipo watoa ngapi wewe? Mimi nishangaje. Sasa unapoanza kukabwa mkurugenzi unajua ume, ume stretch beyond. Kwa hiyo <laughs> nimeandika <laughs> Ameandika kwenye chat. Mkurugenzi jamani okay. mkurugenzi ameshaandika. Haya okay. sawa sawa. Jamani. Oh. Tunashukuru sana uh, kwa kwa hiyo alinitumia ali ujumbe mwanzoni Uh, Dr. Leonce Rushubirwa kuhusiana swala hilo na nikafikiri ni jambo jema nikamwambia kwamba nitampa nafasi ya kutoa hoja na nashukuru kwamba mmeiunga mkono na bila shaka hapo uh, mahesabu yakifanyika tutakuwa tumepata dola za kutosha hapo. Pengine uh, akaunti yetu ita, itaanza kusoma dola elfu kumi na kuendelea pengine. Uh, lakini sasa ni sema kitu kimoja. Kuahidi ni kitu kimoja na kulipa ni kitu kingine. Tunaomba kila aliyeahidi atekeleze. Tume, tume, tumetoa ahadi hizi kwa hiari. Uh, kwa hivyo tafadhali uh, wale ambao mnaweza kulipa kwa uh, kwa kwa nani kwa, 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 kwa mfumo wa kidijitali kuna kuna sehemu hapo kwenye uh, waja niangalie kama mfumo uh, profesa mwaka kuna mahali uli, ulionyesha mwanzoni kama yeah. Ya yeah, nimeenda tu pale nani kwa hivyo acha niwawekee tu hapo hivyo. Um, nimeenda chini ya uh, oh ndio uh, kongamano la kilifi. Uh, kwa hivyo chini pale utaona kwamba kuna uwezekano wa kuofia pale utalipa na PayPal. Uh, itakupa uenda kama ni kompyuta yangu italeta shida lakini uh, kuna hicho hicho kiungo hapo. Lakini kipofia tu Uh, kita kuruhusu kulipa kwa aina ya PayPal. Uh, nafikiri nilijaribu hii kwa kutumia ma- labda ni utumia nani inaitwa ni nita ni hapo hii ya kwangu ni Microsoft labda kuna kitatizo kinaweza kutengezewa ama kutafutiwa dawa tu. Okay. Lakini pia oh, oh, oh. habari ya mweka hazina imewekwa nafikiri mahala fulani uh, mweka hazina ukiweza unaweza kusaidia watu wa huku. Uh, kwa hiyo link ni kama imekufa yeah. so itabidi ui Na, nafikiri hilo sio tatizo kubwa kwa wale wanaotaka kulipa wale wanaotaka kulipa uh, uh, kidijitali mhazini ataweka ataweka atawatengenezea invoice katika mfumo wetu wa uh, wa malipo akisha kutengenezea invoice uh, utakuwa na mahali ambapo uh, unaweza unaweza kulipa. Kwa mfano ukipewa invoice kama hii hapa uh, ukifungua hapo unaona kuna mahali unaweza ukalipia hiyo invoice yako 
ikaenda moja kwa moja katika mfumo na mhazini atahamisha zitaenda katika benki Mkirezi ningependa umpe uh, ndugu uh, Dr Musa Hans awaambie wale wako Tanzania manake kuna swali uh, anamjia mbi kadhaa za kuweza kufikia uh, hela lakini tafadhali uh, ndugu Hans Asante sana. Ya kwa hivyo huku Marekani hilo halitakuwa tatizo. Uh, mhazini ukisha tengeneza invoice ni kuituma iende kwa yule mtu anayehusika. Uh, na baada ya hapo wataweza kulipa moja kwa moja. Uh, nimkaribishe uh, naibu rais kwa ajili ya kuzungumzia utaratibu wa malipo kwa upande wa huko Tanzania. Karibu. Na uh, nashukuru sana. Uh, kwa upande wa kwanza niwapongeze sana kwa jitihada hizi ambazo zimeanzishwa ni muhimu sana kwa uhai wa chama na za kusaidia sana katika kusonga mbele. Kwa upande wa Tanzania na hizi siku mbili nimekuwa nikipata watu wengi kwa kweli, tunakuwa tukiwasiliana na mhazimu. Kuna njia mbili, kuna kaunti ya Equity ya Kenya ambayo tunaweza tukalipa uh, kupitia matawi ambayo yapo Tanzania, lakini pia fedha hizo zinaweza kutumwa kwenda kwa Mpesa uh, kwa namba ya kwangu ambayo pia sisi nimeziunganisha na tutazituma kwa kaunti ya Equity kupitia kwa dada Sara Ngesu. Eh, kwa hiyo tutaangalia njia ambayo ni rahisi ama mimi nitaweka moja kwa moja kwenye account ya benki ya hapa au wewe ukaweka kwenye account ya benki tukawasiliana lakini eh, ni rahisi sana. Kwa hiyo ukizituma fedha kwangu mimi pia nitaziwasilisha moja kwa moja. Nafikiri hilo litakuwa ni muhimu sana. Na hii ni kwa upande wa Tanzania bara na kwa upande wa wenzetu wa Zanzibar. Asante. Account ya Equity imekuwa ni nzuri sana ni muhimu hata kwa njia ya simu za kutumia. Mkurugenzi nitaje kitu kuhusu Kenya. Karibu. Uh, kwamba ni rahisi kulipa kwa kutumia um, Mpesa Paybill badala ya kunitumia pesa uh, Paybill ni 247247 ndio account ya Equity na kisha kuweka ile namba ya account ya Equity ambayo iko kwenye uh, jukwaa letu uh, na kisha baada ya kunitumia ule ujumbe mfupi unaotoka banki basi nitaweza kutuma kwa mweka hazina. Asante sana. Kwa hivyo tumieni tumieni malipo ya moja kwa moja kwa simu kwa kutumia Mpesa kwenda Equity Bank. Tumekuwa tukitoa hizo taarifa kwenye matangazo yote tunayotoa na ikisha enda mtumie Profesa Mwangi ujumbe mfupi wa kuonyesha umelipa na yeye atatoa taarifa kwa mhazini ambaye atakutumia risiti yako. Na kwa wanachama wetu ambao wako hapa na wale ambao hawapo Ukifanya malipo yoyote hakikisha umepata risiti yako kwa sababu hicho ndicho kinachothibitisha pia kwamba mahesabu yameingia katika katika mfumo wetu. Mhazini amesisitiza hilo tangu awali na ni vizuri tulisisitize tuli vizuri sana. Na niseme tena tunashukuru sana kwa wenzetu uh, Profesa Mwangi, uh, Dr. Hans, uh, Godian, uh, na ni Aida na wengine wote ambao wamekuwa wakikusanya fedha kwa kweli ni kazi ambayo inahitaji kujitoa wakati mwingine ukitumiwa fedha kwenye namba yako alafu una njaa unaweza kwenda KFC kidogo ukapate chakula kwa hivyo ni uaminifu ni, ni, ni swala la kujitoa sana la kiuaminifu kwa kweli na tunawashukuru sana maana wamefanya kwa uaminifu mkubwa jamani ndugu uh, wajumbe wa wa mkutano wetu mkuu wa mwaka wa 2019-2020 a Nafikiri tumejadili mengi kwa mafanikio mazuri sana na sasa ni mkaribishe rasmi rais wa Chaukidu Profesa Leonard Mwaka ili uh, aweze kutufungia mkutano wetu na kuwahirisha hadi mkutano wa mwaka ujao au mkutano mwingine utakaoitishwa na ofisi ya rais lakini oh kabla ya hapo uh, Malimi umewasiliana na na rais amewasiliana nami hamna shida. Karibu karibu. Okay, uh, jamani nilianza kwa kuwashukuru na pia nakumbuka tunapomaliza lazima niwashukuru. Uh, kazi iliyofanywa na nyote mliyoshiriki ripoti zote zilizotolewa wote waliovumilia na wote ambao wamesubiri mpaka sasa hivi ni kwa sababu ya upendo wenu kwa chama cha cha ukido. Ninawashukuru sana. Uh, shughuli hii imerekodiwa na kiungo kitakuwa tayari wakati wote baada ya mtahama kushughulikia masuala yote. Tunawashukuru. Mengi yamesemwa lakini hatuja, hatuja ya sema yote kwa sababu kuna mengi zaidi. 
lakini mimi nashukuru pamoja na maoni mengi yaliyotolewa maswali yaliyoulizwa ni maswali mazuri kwa kawaida sisi tunakubali na tunachaka sana tusikie sauti zenu maswali yenu usiwahi kudhani kwamba swali lako ni la kipuuzi hapana hoja yote bado tutapokea kwa sababu tunataka kuwa chama ambacho ni mfano na tunataka kutufuate maadili ambayo yanaweza kuwa mfano kwa wengine na hilo ndilo lengo letu tu hatuna lingine na washukuru sana uh, nimesikia sauti za walimu wangu na furahi nimesikia sauti za marafiki zangu na furahi wenzangu walimu wasanii ambao wanatutumbuiza na furahi na wana bodi mlioweza kufika wengine walioshindwa wale, labda ni kwa sababu ya shughuli tunajua asikupenda kwao ni washukuru sana lakini kabla ya hapo tulikuwa na uh, zoezi la kupiga kura ya kukubali yale mabadiliko au marekebisho na mabadiliko na labda mambo mapya yaliyoingizwa kwenye katiba yetu haya mambo yalifanywa na kutokana na taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa uh, ofisi ya Tehama ni kwamba walipiga kura <coughs> watu hamsini na mbili walio jisajili kama wanachama hai wanaweza kupiga ni tisini lakini asilimia kama sitini uh, hiyo ikijumuisha watu kama hamsini na mbili walipiga kura hamsini moja walikubaliana na mapendekezo na mtu mmoja au kura moja ilipinga hayo uh, mapendekezo kwa hivyo uh, kwa jumla ni zaidi ya tisini na saba hesabu yangu ikiwa iko sawa kwa hivyo tunashukuru sana na kura ya maoni au kura sio ya maoni kura ya kupiga kupitisha uh, yale mapendekezo yalikuwa yameletwa kwenu kama rasimu sasa ama um, Uh, inaitwaje hilo? Uh, yeah, tuseme tu hivyo kwamba yamekubaliwa na kwa hivyo haya rasmi yataingia kwenye katiba uh, ya chama cha chaukidu na katiba itasahihishwa ita ili iweze kubandikwa kwenye uh, tovuti yetu. Kumbukeni ikiwa unataka kuelewa chochote kuhusu ni nini naweza kufanyia chaukidu, ni nini ambacho uh, ni wajibu wangu ni nini? yote haya yamo kwenye katiba yetu ambayo itaendelea kufanywa marekebisho kadri muda unavyosonga lakini vyote vinapatikana kwenye tovuti yetu ambayo ni chaukidu chaukidu.org uh, kwa hivyo nashukuru tena wote walioshughulika walioshiriki katika hii shughuli tunawatakia wakati mwema Ijumaa wale ambao mnaweza kuondoka kama hakuna kafiu tembeeni vizuri wale ambao ni bado ni mchana nawashukuru tena na kwa sababu hii na kwa kule uwezo ambao nao au mamlaka nilionayo ninaomba tukiahirishe uh, ama tuahirishe huu uh, mkutano hadi mwakani